स्पिरिट्स और स्पू सुपर नेचुरल ये चीज़ें एक एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स रहा सही। uh, किसी की यू नो डेथ होने वाली है उससे पहले खाब आ जाए मतलब ये इतने कॉमन चीज़ हाँ। थी और ये नॉर्मल हो गया था और आई थिंक दे वर या वही होता है ना कि आपकी इन्वायरमेंट अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वैलिडेट करे कि ये बहुत एक यूनिक hmm. चीज़ है आपका फिर उसके साथ तब रिलेशनशिप चेंज होता है वन यू आर स्ट्रगलिंग इन इन बींग एबल टू लिव अ नॉर्मल लाइफ मे बी यू ट्राई टू कम अप विद अन अदर लाइफ यू नो यू फाइन यू वॉन्ट टू हैव अव लाइफ आई रिमेंबर ओ लेवल्स के फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं और सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल आई एम ट्राइंग टू मेडिटेट कि किसी तरह से सब कॉन्शियस से आंसर्स निकल आए तो पढ़ाई यूनिवर्सिटी का जो पहला साल था आई थिंक आई फेल्ड सेवन कोर्सेज आई डेंट यूज टू गो टू क्लासेज स्प्रिंग सेमेस्टर सारा जीरो पॉइंट जीरो 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 एंड वट वर यू डूइंग मैं बस पोइट्री लिख रहा हूँ अगेन मेडिटेशन हो रही है एंड जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद गॉड वो कहीं ना कहीं वो जो मैं साइड पर जाता रहता था ना टैरो कार्ड या साइकिल्स के पास और उनके पास जाके मैं उन्हें क्या कहता था वेन विल आई मीट माई सोल मेट प्यार कब मिलेगा यू नो लव सो एक्चुअली नाउ इट जस्ट मेक सेंस दैट द होल जर्नी दैट स्टार्टेड ऑफ विद माइंड साइंस स्परिचुअलिटी इट वॉज जस्ट अ क्वेस्ट फॉर लव Hi everyone welcome to another episode uh today we have one of my very dear friend unka introduction jo hai wo uh, i think wo khud karwaye to behtar hai but i met him i think mere khayal se koi 1 1.5 saal pehle aur uh, jo wo kaam karte hain us pe it's a very interesting work uh i think globally log usko psychic reading kehte hain pakistan mein usko energy reading bhi log bolte hain aur uh, what what happened um, in his life kya hua kaise yahan pahunche we'll we'll try to sort of uh, find out thank you so much amad for coming my uh, pleasure my pleasure how are you good 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 uh, thank you so much uh, i know ke you don't normally don't do a lot of is tarah you know a uh, podcast and, and and a lot of things but uh, thoda sa i think i wanted to i don't have like a format or anything because ये आई थिंक ऐसा प्रॉबली टॉपिक है कि इसके ऊपर बहुत कम पाकिस्तान में मेरे ख्याल से बात हुई है तो होती भी है तो वो क्लोज डोर्स वाला सीन है तो कैन यू टॉक लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड मतलब हु आर यू लेट्स लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर या सो माय नेम इज़ हमाद एंड आई एम ऑलमोस्ट ट्वेंटी एट ईयर्स ओल्ड नाउ एंड बैकग्राउंड यही है कि स्कूलिंग शुरू में हुई थी नवाज शरीफ का शरीफ एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जो है रायबिन रोड के ऊपर और उसके बाद पी के स्कूल सिस्टम कैनाल साइड कैंपस फिर ओ लेवल्स फिर ए लेवल्स एंड देन आई अराउंड माय ओ लेवल्स एट दैट टाइम आई थिंक आई बिकेम रियली इंटरेस्टेड इन माइंड साइंसेस पाकिस्तान में ये वर्ड जो कॉमनली यूज़ किया गया माइंड साइंसेस का ये डॉक्टर मुइज़ हुसैन जो हैं उन्होंने इस्तेमाल किया था मॉर्निंग शोज में काफ़ी हाँ उससे पहले वो जियो पर भी आ चुके थे और आई रिम्बर YouTube पे उनकी एक वीडियो थी सिल्वा uh, मेथड के बारे में <coughs> तो उसमें वो सिल्वा uh, मेथड जो है वो एक एक पूरा एक एक मोडालिटी एक सिस्टम है uh, जिसके बारे में वो बताते थे कि होज सिल्वा वॉज दिस गाय वॉज एन इंजीनियर एन मेक्सिको और उसने ये क्लेम किया कि मैं आप लोगों के बच्चों जो है ना उनके रिजल्ट बेहतर कर सकता हूँ अगर आप अपने बच्चे मेरे पास भेजें मैं उनके रिजल्ट आपको बेहतर करके दे सकता हूँ स्कूल कॉलेज के मतलब हाँ स्कूलिंग वगैरह के एंड तो वो ही यूज़ टू उसका आइडिया ये था जो कि अब बहुत कॉमन हो गया अब अब तो वो एक वेव ऐसी आई है मतलब पिछले दस सालों में इवन ग्लोबली बट उसका कॉन्सेप्ट यही था कि जी हाउ टू ब्रिंग योर ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी टू एन अल्फा लेवल के जी जब आप सोने लगते हैं तो आपकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी जो पहले बेटा पे होती है फिर वो अल्फा पे आ जाती है एंड वेन दी अल्फा लेवल फ्रीकुनसी इज़ रीच आपका जो राइट right हेमिसफेयर है ब्रेन का वो एक्टिवेट हो जाता है तो क्रिएटिव आइडियाज न्यू वेज ऑफ बीइंग वो आने लग जाते हैं तो उसका प्रपोजल ये था कि हाउ कैन वी रीच दैट अल्फा स्टेट वाइल वेयर वेकिंग यू नो वेकिंग कॉन्शियसनेस में हम उस uh, जगह को टैप कर सकें तो उसने पूरा एक सिस्टम बनाया मेडिटेशन का और पूरा एक पूरे यू नो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में एक बड़ा वो नाम था तो यहाँ से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ डॉक्टर मोहिज हुसैन को सुनने से एंड और वो ही एक एक अगेन बहुत मेन स्ट्रीम आइडिया है कि हाउ वी ओनली यूज 10% परसेंट ऑफ आर ब्रेन एंड अगर 100% हो जाए तो एंड दिस वॉज कौन सा ये दिस वॉज बैक इन 2011 थाउजेंड एंड इलेवन आई वो अबाउट इलेवन ईयर यूर इन कॉलेज मैं ओ लेवल्स के आखिरी साल में था ठीक है तो इलेवेंथ ग्रेड ठीक है 
तो उस टाइम पे मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट हुआ और इसलिए भी बिकॉज आई फेल्ट बिकमिंग डिटैच फ्राम माई एजुकेशन बिकॉज आई जस्ट आई जस्ट हैड दीज क्वेश्चन के वट्स द पॉइंट वट्स द पॉइंट और ये सवाल हमें नहीं अच्छा लगता जब भी कोई बच्चा या कोई कि इससे फ़ायदा क्या होगा इससे फ़ायदा क्या होगा और कहीं ना कहीं आई थिंक मैं ये एडवोकेट नहीं कहूँगा कि हर बंदा जो ये सवाल कर रहा होता है उसके पीछे कोई रैशनल भी होता है समटाइम्स यू बिकम सो इन डिफरेंट टू वॉट यूर एंगेजिंग इन आई जस्ट कुडन कनेक्ट विद माई स्टडीज एंड आई जस्ट थाट के दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग बिकॉज बचपन में मुझे सुपर नेचुरल और हॉरर हॉरर स्पेशली का बहुत ज़्यादा शौक होता था मतलब कोई है बड़ा एक फेमस ड्रामा स्टार प्लस पे आना और तो और वो इतना ज़्यादा हॉरर ड्रामा सुपर नेचुरल चीज़ों को देखना कि फिर ड्रीम्स भी इस तरह के आने एंड एंड आई इवन रिमेंबर वंस अपॉन अ टाइम आई दिस आई दैड दिस एक्सपीरियंस वेयर इट वॉज सो लिटरल के आई रिमेंबर स्लीपिंग इन माई रूम और मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखता था और ठीक है आपका माइंड ज़्यादा फ्रेश होता है यू अब्जॉर्ब इट बट दिस हैपन के आई आई रिमेंबर कि मुझे नींद नहीं आ रही थी एक दफ़ा बचपन में आई थिंक सात आठ साल का होंगे मैं एंड वाइट चादर जैसे ऊपर ली हुई है ना और ऑरेंज लाइट कमरे में जली हुई है एंड आई रिमेंबर समन ग्रैबिंग माई शोल्डर लाइक इतने ज़ोर से कि आई फेल्ट इट एंड आई वॉज लाइक और मुझे हाथ पूरा नजर आया नहीं बट यू स्लीपिंग मतलब मैं जाग रहा हूँ मैं सोया नहीं मुझे नींद नहीं आ रही ठीक है और समन ग्रैब्स माई शोल्डर इतने जोर से एंड मुझे हाथ भी नजर आता है एंड आई जस्ट मैं ऐसे देखता हूँ एकदम से कुर्सी पे आई सी अ वुमन सिटिंग ऑन द चेयर इन 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 माई रूम माई मदर इज स्लीपिंग इन द सेम रूम बट आई जस्ट लुक एट हर एंड शी हैज दिस वो जो एक ट्रेडिशनल विच वाला एक होता है आर्ट टाइप बट खैर टू सेकेंड्स के लिए वो चीज़ मेरे सामने बड़ी क्लियर होती है एंड देन एकदम से वो चली जाती है गायब हो जाती है चीज़ सही बट दैट पेन इन माई शोल्डर ये वो जो हाथ मुझे नजर आया पहले तो ऊपर सामने नजर आ रहा है बिकॉज वो ऐसी चादर तो लाइट भी कमरे की ऑन है ऑरेंज लाइट है बट ऑन है और इसके इसी तरह का एक दफ़ा एक और एक्सपीरियंस वेर आई रिमेंबर वेकिंग अप एंड ये लूसनेशन हो सकते हैं सिंपल बट ये एक्सपीरियंसिस एक एक मार्क छोड़ जाते हैं यहाँ पे आई रिमेंबर वेकिंग अप हमारी पप्पो भी हमारे साथ उस टाइम पे रहती होती थी उनके कमरे में एक दफ़ा सो के उठा एंड आई सॉ सेवन मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी हाउ ओल्ड वर यू वो भी कोई आठ नौ साल पहले so सात yeah. बंदे ऐसे मेरे सामने खड़े हुए एंड ब्लड इज यू नो कमिंग आउट ऑफ देर माउथ एंड बट डू यू थिंक वो एज यू सेट कि वो स्टार प्लस या जनरली वन यू वॉच लॉट ऑफ हाँ बट ये यूजली तो ये होता है ना कि आप ख्वाबों में ये चीज़ें नजर आती हैं आपको मतलब लिटरली मैं सो के उठाऊँ मुझे सामने वो नजर आ रहा है एंड आई जस्ट रैन और मैं भागा 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 अपने अम्मी अबू के कमरे में गया हूँ एंड वो डिसअपेयर होगी चीज़ तो वो um, हम जब स्कूल में भी होते थे नवाज शरीफ uh, के स्कूल में वहाँ पे शरीफ एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में तो आई रिमेंबर के सब बच्चे जो है वहाँ पे इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स होते थे और पुराने पुराने दरख्त होते थे तो uh, एक अजीब सा हमारा एक गैंग होता था जो सुपर नेचुरल जैसे कि हम अपने आप ना जैसे वो स्कूबी डू वाला जो है मिस्ट्री इंक कि हम जा रहे हैं दरख्तों को फील कर रहे हैं कि कितना पुराना दरख्त है यहाँ कुछ स्परिट्स हैं इस तरह की चीज़ें तो स्पिरिट्स और स्पू सुपर नेचुरल ये चीज़ें एक एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रहा बट सॉरी उससे पहले हाउ वॉज योर लाइक जनरली चाइल्ड हुड लाइक द फैमिली वाइज लाइक वॉज दे ऑल्सो एक होता है ना कि वो कोई ताया कोई मामू कोई मतलब वो वो वाली जो साइड है सो माई इन इन माई फैमिली दिस वॉज अ प्रटी कॉमन थिंग बट जो क्या कॉमन था जिसको इतना ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं किया जाता था कि ओ ये कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ है मतलब वो ये था कि ऐसे सच्चे ख्वाब आना लाइक ये बहुत एक कॉमन चीज़ थी माय माय ग्रैंड मदर माय पप्पो माय चाचू किसी की यू नो डेथ होने वाली है उससे पहले ख्वाब आ जाए मतलब ये इतने कॉमन चीज़ थी और ये नॉर्मल हो गया था और आई थिंक दे वर या वही होता है ना कि आपकी इन्वायरमेंट अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वैलिडेट करे कि ये बहुत एक यूनिक hmm. चीज़ है आपका फिर उसके साथ तब रिलेशनशिप चेंज होता है उनके लिए सो आई बिलोंग टू अ वेरी रिलीजियस फैमिली लाइक आई वुड से इन अ ट्रेडिशनल सेंस अ रिलीजियस फैमिली एंड देर वॉज अ रीजनेबल लेवल ऑफ स्ट्रिक्टनेस इन द हाउस होल्ड ग्रोइंग आप दैट यू नो नमाज एंड रोज़ा एंड एवरी थिंग एंड एंड दीज थिंग्स वर taken meant to be taken very seriously hmm. and uh, but तो सुपर नेचुरल और इन चीज़ों के साथ उस तरह से तो कोई चीज़ नहीं थी ये मेरे अंदर ही एक एक चीज़ थी आई 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 डेंट हैव एनी वन हु आई कोड टॉक टू अबाउट दीज थिंग्स बट एट दैट 
time or at that age did you share like these sort of experiences with i used to i used to but family ke andar kis se yeah I, i used to i don't recall exactly ke how seriously they took them um i mean maybe now if a child who i know agar uske sath ye experiences hmm. ho i would probably main usko is tarah se nahi lunga ke isko extra sensory perception ya supernatural se connect kar raha hai main meri pehli instinct ye hogi ke okay मेंटल हेल्थ के इशूज लग रहे हैं यहाँ पे कि हो सकता है दिस बच्चा इज सो ट्रामाटाइज इसके जो आम एक्सपीरियंसेस हैं उसमें मे बी ही इज हैविंग सम इशूज एट स्कूल और कुछ ऐसा हो सकता है विच इज़ इट्स आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ये समझता हूँ कि टू थिंग्स कैन बी वैलिड एट द सेम टाइम लाइक इट कैन बी इंटायरली पॉसिबल दैट सम वन इज़ हैविंग मेंटल हेल्थ इशूज विच इज़ वाई देर हैविंग दीज एक्सपीरियंसिस बट इट डजेंट चेंज द फैक्ट दैट देर स्टिल हैविंग इट लाइक इट्स रियल फॉर दैम देर एक्सपीरियंसिंग इट वेदर इट्स ऑब्जेक्टिवली रियल और नॉट वो तो एक अलग चीज़ है एनी वेज तो ये एक बैकग्राउंड थोड़ा सा इस तरह से एंड जस्ट वेरी एक्सट्रोवर्टेड एट दैट टाइम इन दैट एज उसके बाद ओके या आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस दिस बिकॉज आई थिंक देन इट गिव्स हमें थोड़ा सा परस्पेक्टिव यहाँ पर शायद मिल सकता है कि क्यों इतना एक 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 यर्निंग पैदा हुई ये माइंड साइंस और इन चीज़ों में आई आई थिंक अबाउट सेवन एट वन वन आई वेवन एट ईयर्स ओल्ड आई स्टार्ट हैविंग आजमा सही ठीक है एंड क्वाइट इंटेंस एट दैट टाइम उसके बाद फिर एग्जमा भी हो गया टॉपिक डर्मेटाइटिस एंड राइनाइटिस एंड एलर्जीज एंड ऑल दैट एंड यूज टू गेट वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स टू इवन गो एट गो टू स्कूल बट अगैन जो एक ट्रेडिशनल हाउस होल्ड होता है उसमें in my household i don't think there was much receptivity towards um oh my god this child is having such a painful experience so let's protect them they're like jao you know zindagi ko khatam nahi hona chahiye aage badhte rehna chahiye so it it felt like those experiences or that emotional pain that i was going through wasn't being validated hmm. and uh, so i think aista aista wo extroversion jo thi wo introversion mein badalna shuru ho gayi because when you're having when you're a child and when you're having skin issues when you're not uh, feeling good in your body um you feel a sense of shame or mm-hmm. at least i would say my environment or my the environment that i was in school mein people bachche they don't want to play with you or just and you can't go out in the break because the sun aapki skin burn ho sakti hai so yahan pe main ye kahunga and this happened after those ye supernatural Same. experience ke baad ki cheez hai ye aisa nahi hai ki usse pehle tha but um तो आई थिंक वो इंट्रोवर्जन पैदा होना शुरू हो गई ना एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ अंडरमाइन हो गई कॉम्प्रोमाइज हो गई बट उस टाइम पे फैमिली की तरफ से आपको ये हुआ जैसे वो एक ट्रेडिशनली किसी को किताब यूज़ करवा दें किसी के पास दिखा दें आई थिंक वो ज़्यादातर वो यही कहते थे कि ये ड्रामे देखता है ड्रोने ड्रामे देखते हैं इसीलिए हो रहा है कोई है देख रहा है विकराल और वो सारा देख रहा है उसी की वजह से हो रहा है वो भी थोड़ा सा इफेक्ट था या बिकॉज अगेन अब अब जो the work i do now it makes complete sense because hmm. the work i do now is about um losing myself in the other like embodying you like i can become tala hmm. or like i can at least embody some of you in a way that allows me to feel what you're feeling right hmm. ye mera aap kaam hai to hmm. us time pe bhi in a raw sense i would say ki main so. itna zyada apni consciousness ko project kar deta tha i st- i would start living that thing hmm. in my mind in my सेंसिटिविटी वो अगर एक स्पेक्ट्रम है तो इट वॉज आई वॉज वेरी हाई ऑन दैट स्पेक्ट्रम कि आई वुड जस्ट लूज माई सेल्फ इन इट एंड डे ड्रीमिंग वॉज अ कॉन्स्टेंट राइट सुपर हीरोज एंड ऑल ऑफ दैट एंड बिकॉज एंड आई कुड लूज माई सेल्फ इन दैट वर्ल्ड एंड इट वॉज वेरी टेंजबल फॉर मी तो उस टाइम पे आई थिंक तवीज था बचपन में कोई बट मुझे नहीं पता किस रीजन के लिए था वो कोई एलर्जीज के लिए होगा परहैप्स बट Um, so then fast forward so you did your A levels wagera aur us time ye sari cheeze were sort of yeah mai wohi keh raha hu ki i think maybe this is probably this is one of the reasons why ke um ke when you having um, so many when you have when you're struggling in in being able to live a normal life so maybe you try to come up with another life you know you mm. find you want to have mm. a new life like you know तो वो क्या वो अपील करती थी चीज़ के अपने माइंड को आप अगर आप अपने हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी पर चला पाओ ओके लेट लेट्स पूरे दिस वे आई वुड से कि इवन 
माइंड साइंसिस के ज़रिए जो अबिलिटीज़ मैंने हासिल करनी थी उसका एंड रिज़ल्ट शायद यही होना था ना कि रिकग्नीशन और अप्रीसीशन मिल जानी थी जो कि आई वॉज फीलिंग दैट आई वॉज इन गेटिंग एनी मोर बिकॉज माई स्टडीज़ वर ऑल्सो गेटिंग कॉम्प्रोमाइज उससे पहले आई यूज़ टू बी यू नो वेरी गुड स्टूडेंट एकेडमिकली और बहुत सारी जो सेंस ऑफ सेल्फ वर्क थी वो रूटेड थी हैविंग जो कि अगेन ट्रेडिशनल हाउस होल्ड में आपकी वैल्यू और वो um, तो वो जब वो ए, एक डिटैचमेंट पैदा होना शुरू होगी स्टडी से रिजल्ट स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड आई सडनली वॉज नो बडी लाइक आई एम नॉट स्पेशल एनी मोर राइट एंड एट दैट टाइम आई वॉज दी ओनली चाइल्ड आई हैव अ सिस्टर हु इज़ बॉन्ड मच लेटर पर एट दैट टाइम आई वॉज दी ओनली चाइल्ड राइट तो उसके बाद um, क्या कहते हैं या शी वॉज बॉर्न इन टू थाउजेंड नाइन बट उस टाइम एक दो साल की वो थी तो उस टाइम पर इतना वो नहीं था बट उसके बाद हाँ तो ये डॉक्टर मोई हुसैन को सुनना एंड ऑल ऑफ दैट एंड आई रिमेंबर आई थिंक टू थाउजेंड थर्टीन में आई इवन वेंट टू वन ऑफ इज़ वर्कशॉप्स फोर्थ डायमेंशन के नाम से एक वर्कशॉप वो कराते थे सन फोर्थ होटल में मेरे चाचू ने मुझे यू एस से पैसे भेजे थे प्ले स्टेशन देने के लिए तो वो पैसे लेके मैंने आठ हज़ार रुपये का आई थिंक उस टाइम पर था फुल डे वर्कशॉप एंड उसमें दे टीच यू सर्टन टेक्निक्स इन ऑर्डर टू बी मोर ग्राउंडेड एक बहुत बड़ा उसका कंपोनेंट जो है मैनिफेस्टेशन भी है जो कि आज कल तो बहुत एक ट्रेंडी चीज़ है राइट सेल्फ हेल्प एंड मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन बट उस टाइम पे भी दे वर प्रटी सम प्रटी इंटरेस्टिंग आइडियाज देर बट उससे पहले वही लाइक उस तरह स्टार्टेड लाइक फॉर्मली रीडिंग अबाउट या किस तरह मतलब आई यूज टू सिल्वा मेथड जो है ना उसका मैंने क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डाउनलोड कर ली गाइडेड मेडिटेशन एंड ऑल एंड आई आई स्टार्टेड लिसनिंग टू दैट गाइडेड मेडिटेशन और वो गाइडेड मेडिटेशन यही अल्फा लेवल पे जाने के लिए एंड और उसमें फ़नी इंसिडेंट ये है कि आई रिमेंबर जब ओ लेवल्स के फाइनल्स थे क्योंकि डॉक्टर मोहिज हुसैन का वर्कशॉप 2013 में अटेंड किया है अभी हम 2011 में अगर वापस जाएं तो उस टाइम पे आई रिमेंबर ओ लेवल्स के फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं और सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल आई एम ट्राइंग टू मेडिटेट कि किसी तरह से सब कॉन्शियस से आंसर्स निकल आए राइट तो पढ़ाई एक्चुअली यू वर थिंकिंग दैट आई वाज डूइंग इट आई वाज मेडिटेटिंग इन द आईज क्लोज इन लाइक ओके बिकॉज एक बुक पूरी स्केम कर दी बिकॉज बिकॉज जो मेडिटेशन एक्सपीरियंस था जो सिल्वा मेथड का था वो तो मैंने रीजनेबल लेवल पर मास्टर कर लिया था कि आई कुड यू नो रीच अ सर्टन स्टेट वेर यू नो जस्ट my body is and even there i'm just operating in a different frequency the thing which wasn't kehte uh, <laughs> tried out was ki kya information retrieve ho sakti hai iske zariye theoretically to yahi hame be- not that silva method ye kehta hai but idea to ye tha hai overall ki aap access kar sakte ho ye subconscious se data I-, i guess itna specific data nahi kar sakte the access <laughs> to baral so pe 2013 aur uh, ke andar uh, unka workshop attend kiya usse pehle आई इवन आई थिंक वन वन ऑफ इज उनकी भी एक गाइडेड मेडिटेशन होती थी चाक्रा एक्टिवेशन के लिए वो मेरे पास थी वो मैं सुनता था तो अगेन आई यूज टू फील दैट यू नो बॉडी में माइंड में ये सब चीज़ें एंड उस टाइम तक अगेन नॉट अ साइकिक नॉट अ साइकिक जस्ट अ रेगुलर गाय वॉन्टिंग टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स तो वर्कशॉप उनका अटेंड किया और उसके बाद से बट वो जो जब आपने वर्कशॉप अटेंड किया सो डिड यू शेयर लाइक एनी एक्सपीरियंसेस विद हिम एंड व्हाट डिड ही सेड या यू वर देयर एज लाइक बस नॉर्मल सॉर्ट ऑफ इट वाजंट आई डेंट हैव द कॉन्फिडेंस टू गो अप टू हिम बिकॉज़ ब्रेक्स में पीपल यूज्ड टू गो टू आई डेंट हैव द कॉन्फिडेंस टू गो अप टू हिम आई वाज जस्ट यू नो ऑस ट्रक के भी मैं उनकी प्रेजेंस में हूं एंड ऑल ऑफ दैट बिकॉज़ अम सो ही वाज योर सॉर्ट ऑफ मुर्शिद एट दैट टाइम प्रोजेक्शन इतनी आप कर देते हो यू नो हम हीरोज नीड people to project that ideal on to and projection kafi maine un pe kar di thi apne mind mein and i used to listen to his thursday lectures as well jo aate the youtube pe kyunki ek zamane mein i think ye wohi probably time tha jab wo morning shows mein bahut zyada aana shuru hue hain ha aur ab wo log ko hypnotize ho rahe ho rahe hain aur wo sare but i don't know again usme bhi uh, i don't know too much about the whole but wo bhi you know ke wo kitna sachcha tha aur kitna wo dekho ab again I have I have a lot of respect for people who do this sort of stuff, but वो एक ना ये जो एक 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 पूरा एक एक दुनिया है which which promises so many things, right? आपको hypnotize करेंगे आपके phobias ख़त्म ये वो वगैरह quick fast solutions which go in line yeah. with everything that's happening in the world. So this is not what I do, right? But मैं mm-hmm. I I understand that world and 
जो एंटरटेनमेंट उसमें वैल्यू और फिर यू नो उसकी एनी वेज बट हाउ मच दिस होल सर्ट ऑफ वर्ल्ड इज रियल मतलब वट इज़ रियल वट इज रियल आई मीन मैं अब इस पर आता हूँ मैं आई कैन ओनली टेल यू वट आई हैव एक्सपीरियंस मैं तो अपने एक्सपीरियंसिस को भी मैं तो बस यही कहूँगा ना कि वट एवर यू एक्सपीरियंस इज़ रियल फॉर यू अगर हम दोनों वो शेयर करें एक्सपीरियंस देन इट्स रियल फॉर बोथ ऑफ आस राइट ये कल्ट्स क्यों बनते हैं राइट बिकॉज मे बी अ ग्रुप ऑफ पीपल स्टार्ट हैविंग ए शेयर एक्सपीरियंस आई वास्का के बारे में नहीं कहते कि जी जैसे एल एस डी या बाकी साइकेडेलिक्स करो तो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिस होते हैं आई वास्का में आपका शेयर एक्सपीरियंस हो जाता है सो क्लियरली पीपल डू हैव शेयर एक्सपीरियंसिस मैं अपना बता देता हूँ कि फोर्थ डायमेंशन और ये सब चीज़ें करने से मुझे बस एक सेंस ऑफ मैं क्यों करता था सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सक्सेस के लिए जो बेसिक एक हुँ, बच्चा है तेरह चौदह साल का नहीं बल्कि सोलह सतरह साल यू वॉन्ट टू प्रूव इन दैट सर्ट ऑफ या मतलब मेरे बेसिक से नीड्स थी मेरा कोई वो नहीं था कि आई डोंट नो उससे और क्या बड़ा एम्बिशन उस टाइम पे हो सकता था बट ये था पढ़ाई में अच्छे नंबर आ जाएंगे वो तो मैं बस ये कहूँगा कि दीज आर टेक्निक्स राइट टू मे बी इन्हांस द कैपेसिटी ऑफ योर माइंड एंड या आई हैव मोर टू लर्न अबाउट दैट सो उस टाइम पे ये वर्कशॉप हुआ उसके बाद इन अराउंड टू थाउजेंड थर्टीन में दिस इज़ वैन वी गेट टू द जूसी पार्ट बिकॉज ये सब एक्सपीरियंसिस जो है ना मेरे ये ऐसे ही हैं जैसे एक एक ड्रीमर ड्रीम होती है ना जैसे कि आई प्रॉब्ली वॉज एंट इवन एज प्रेजेंट इन दीज एक्सपीरियंसिस बिकॉज आई वॉज सो आई वॉज इन सच अ प्रेशर कि यार मुझे पढ़ाई में अच्छे नंबर लेने हैं ये वो इतने प्रेशर में था कि जब मैं एक्सपीरियंसिस कर भी रहा था आई कुड रियली बी प्रेजेंट और इन्जॉय दैम बस मैं बस मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि मैं अकेला जाके वो वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ राइट तो वो मेरे लिए वही बड़ा बात थी रादर दैन कि मुझे मिलेगा क्या वो भी एक सेल्फ वर्थ हैविंग लो सेल्फ वर्थ का एक कॉन्सिक्वेंस ये भी होता है यू हैव लो एक्सपेक्टेशन एज वेल सो टू सितंबर आई नीवन रिमेंबर आई थिंक एलेवेंथ ऑफ सेप्टेम्बर आई मेट अ वुमन अगेन आई यूज टू रिसर्च ऑन एग्जामा वगैरह अलॉट फेसबुक पर कोई पोस्ट थी फूड एलर्जीज रिलेटेड तो उस पर आई स्टार्ट हैविंग कॉन्वर्सेशन विद अ वुमन अ लेडी हु मे बी अराउंड फोर्टी ईयर्स ओल्ड एंड शी पाकिस्तानी और यू एस एंड वी जस्ट हैविंग स्टार्ट हैविंग कॉन्वर्सेशन अबाउट स्परिचुअलिटी इन माइंड साइंस एंड ऑल ऑफ दैट एंड शी टोल मी दैट शी इज़ अ साइकिक राइट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम समन सेट दैट मी उससे पहले आई डेंट मैंने उस पर इस टर्म पे या इन इस पर ज़्यादा सोचा नहीं हुआ था मेरा तो फोकस था माइंड की कैपेसिटी को इन्हांस hmm. करना है साइकिक एबिलिटी तो एक समथिंग एल्स है साइकिक एबिलिटी तो कनेक्टेड है क्लेयर वॉयन से क्लेयर सेंटियन से फ्यूचर की विजन आना hmm. फ्यूचर के बारे में और इस तरह की चीज़ें तो बट शी सेट आई एम साइक आई एम ए साइकिक एंड एस आर ओके एंड शी सेट आई एम गन गिव यू आई यूज टू बी अप लाइक आई यूज टू डू रीडिंग इज अ लॉट बट अब मैं नहीं करती बट I'm going to give you a free reading. I'm just going to do it for you and just to give you some guidance in life because again us time pe 2013 mein I was very unsure about what I want to do next because so maine you finish your A levels us time tak A levels sciences mein kiye hain because agar agar abhi hum thoda objectively dekhein to ek confusion hamesha se yahi thi ki karna kya hai hmm. because there wasn't any specific um, guidance or specific um, goal that my family inculcated mm. in me ke bhai ye bano mm. they were just like have a good education right Sorry. and uh, yeah, but bachpan se bhi there was no us tarah ko cheez in your mind ke yaar maine ye banna hai bade okay or something usually what happens is that you pick up things from your environment right parents ka influence aapke koi uncle aunty like jo bhi aapke environment mm. so my, my in my family uh, my people would business करते थे लोग और एज सच कोई एकेडेमिक या यू नो लिटरेचर उस तरह के लोग नहीं थे लिटरेचर से ताल्लुक या एकेडेमिक्स तो माय फादर वाज अ हैड माय फादर हैड अ स्कूल ऑफ हिज ओन बट व्हिच अगेन व्हिच डिन नेसेसरीली मीन दैट ही वाज ही वाज जस्ट ऑब्सेस्ड अबाउट हैविंग अ गुड एजुकेशन दैट्स इट जो जो करना कर लो या सो मे बी कोई बाद में जाके किसी ने बोला सी ए कर लो नॉट या सी एस एस कर लो इट्स अगेन द ट्रेडिशनल सो उस टाइम पे ए लेवल्स में आई हैड मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी थी 
एंड आई रियली लाइक दैट सब्जेक्ट बिकॉज वो थोड़ा फिलोसॉफिकल उसमें एक एलिमेंट है एंड दैट वॉज रियली नाइस एंड उस टाइम पे मैंने फिर डिसाइड किया कि एफ सी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं बैचलर्स इन सोशोलॉजी कर लेते हैं बट चार हफ्तों के बाद वो भी मेरा माइंड चेंज हो गया कि आई वॉज लाइक नो मे बी आई एम नॉट गन फिट इन दिस और आई थिंक इतनी आदत थी एक पैम्पर्ड इन्वायरमेंट में रहने की चंद बच्चे हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी क्लासेज हैं मतलब इतनी इंडिविजुअल अटेंशन भी नहीं मिलती तो आई गेस वो थोड़ा द सेंसिटिव पार्ट गॉट अब इट्स केयर लाइक नो 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 आई वॉन्ट बी हेयर एन उस टाइम पे दिस वुमेन ऑफ डिड अ साइकिक रीडिंग फॉर मी एंड शी सैड दैट यू नो आई डोंट थिंक यू विल बी इन दिस कॉलेज हालांकि मैंने अभी एडमिशन ही लिया था और अगेन आई एंड यू कुड से कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो गई या वट नॉट बट शी सैड अ फ्यू थिंग्स अबाउट माय रिलेशनशिप विद माय पेरेंट्स एंड थिंग्स इन माय हाउस होल्ड छोटी छोटी चीज़ें दैन आई हैड शेयर विद हर जो कि मुझे फील हुआ कि हाँ सही कह रही है बट अगैन दे वॉज कोई बहुत बड़ी कोई ग्रैंडियोस उसने फ्यूचर की प्रोडिक्शन नहीं की थी दैट so that so that made me realize that being a psychic doesn't necessarily mean you have to mm. predict the future it can mean that you can become aware of what's happening with someone's life so kya kya ho raha hai unki zindagi mein i didn't know how she could do it mm. but so khair uske baad uh, i would say 2014 mein i became a part of a lot of groups on um, facebook spiritual groups jin mein बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स जिस डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से हु यूज टू कम टुगेदर एंड जस्ट मेडिटेट एंड आई यूज टू आल्सो मेडिटेट विद देम एंड और ज़्यादा इंटरनेशनल ही होंगे या 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 पाकिस्तान इंडिया से भी कुछ लोग होते थे पाकिस्तान से उस पर्टिकुलर ग्रुप में और कोई लोग नहीं होते थे बट कहीं ना कहीं ये एक वेस्ट से दिस अगेन ऑल ऑफ दिस वॉज जस्ट हैपनिंग ऑन द साइड्स अब अब अभी तक यहाँ पे मेरी जो जो का द वर्क आई डू और वट वट एनर्जी रीडिंग इज यहाँ पे अभी तक कोई उसकी एंट्री नहीं होती इस इस पीरियड के बाद आई वुड से दैट टाइम कम्स इससे पहले आप कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो नहीं नहीं ओके ओके सो अब आई डोंट और उस टाइम तक आपने कोई यूनी या कुछ वो अभी तक फिर मैंने ट्वेंटी में एल एस कर लिया था लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स पोलिटिकल साइंस एंड मीडिया स्टडीज जो है और उसकी कोई खास रीज़न थी इट वज लग दैट अगेन नो मतलब मैं तो गैप ईयर लेके मैं सोच रहा था पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करते कोई कैलिफोर्निया में जाके हिपी बन जाते हैं एंड जस्ट लेट्स मेडिटेट एंड जस्ट यू नो तो बट अ फ्रेंड ऑफ माइंड ही रियली पुश्ड मी सेट टू माय पेरेंट्स कि इसको आप एल में करा दें सो नो प्लान तो एक तरह से डिटैचमेंट है दुनिया से बस अपनी किसी दुनिया में चल रहे हैं राइट सो उसके बाद आई वुड से यू नो दीज थिंग्स हो सकता है ये चीज़ें ग्रेजुअली आपके अंदर पैदा हो रही हों बट एक टिपिंग पॉइंट आता है वेर यू हैव एन एक्सपीरियंस नाउ आई डोंट एग्जैक्टली नो विच पर्टिकुलर थिंग आई डिड दैट 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 ट्रिगर्ड समथिंग इन मी बट आई डू रिमेंबर इन अराउंड ट्वेंटी फोर्टीन हो सकता है यू नो जिस हम मेडिटेशन करते थे रोज़ पढ़े उससे बाजत कुछ मैं यही कहूँगा ना हाइट एंड सेंसिटिविटी दैट्स माय दैट्स माय वे ऑफ लुकिंग एट इट हाइट एंड सेंसिटिविटी या ईएसपी भी आप इसे कह लो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जिसमें अब जैसे एनएलपी है फॉर एग्जांपल या बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज़ हैं जो कि आपके रैशनल माइंड को केटर करती हैं उनमें आपको सिखाया जाता है कि हाउ टू डिवेलप दैट सेंसिटिविटी यू नो एंड हाउ टू इवन लीड पीपल एन में तो होता है ना पहले मिरर करते हो इवन बॉडी पॉस्चर और सब चीज़ों को फिर उसके बाद यू लीड सम एंकर करते हो किसी को I remember at, at certain point, I suddenly this there was an explosion that happened within me. के जो sensitivity का जो scale था वो बहुत peak कर गया एकदम से one day. And uh, this was the time when I was meditating with these people and all. तो उस time वो meditations किस तरह की थीं? So it's like a Zoom yeah, live type का क्या? हाँ इसी तरह जैसे Zoom पे कर Zoom पे होती है Zoom I don't think उस time था I think uh, Skype करते थे Skype पे करते थे. और बस जस्ट सेटिंग इन साइलेंस एक्चुअली इट वॉज प्रिटी बोरिंग मेडिटेशन बट दे यूज टू हैव डिफरेंट विजन एंड स्टाफ जो भी उनके एक स्परिचुअल उनका एक एक वर्ल्ड है गाइड्स एंड थिंग्स एंड ऑल आई डेंट हैव एनी ऑफ दैट आई जस्ट यूज टू बी अ पार्ट ऑफ इट होपिंग के आई गेस आई जस्ट फेल लाइक आई आई बिलोंग टू दैट बिकॉज दोज पीपल वर ऑल्सो अ बेट डिटैच फ्राम द वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ दैट एंड सो In that period, I would say, but say, we explosion of sensitivity. 
sometimes i feel like the stories that we have to tell they don't really um they aren't able to explain why something is there right hmm. kuch cheeze hoti hain wo unexplainable hoti hain aur wo heightened sensitivity jo hai um wo um ha- uska ek explosion hua and i remember uske uske what, what started happening was that i would just meet the same people in my life jaise pehle unse milta tha and i would start feeling in my body what they're feeling say right? whatever without the saying it say and they were not asking you or something yeah, yeah. Uh, again in today's context there's a very common term that's being used to describe this phenomena empath Emp- empath ji aap empath hain aajkal vibes or bahut sare log ab sensitive ho gaye hain right to us time pe ye bahut zyada heightened sensitivity jo hai thi thi i would say um uske baad ye st- experiences common hona shuru ho gaye ke i remember ke mera ek dost tha uski behan ne mujhe kaha ke okay um ओके वट कलर इज़ माई और यू नो इस तरह की बात है तो मैंने बता दिया कि जी मुझे ये कलर नज़र आ रहा है आपके इर्द गिर्द तो शी गूगल एट के इस कलर और का क्या मतलब होता है और वो उसको वही रिलेट भी कर पाए बट ये जेनेरिक चीज़ें हैं ये मेरे ऊपर हावी इसलिए हो रहा है बिकॉज आई कॉन्ट कंट्रोल माई डिस्टेबिलिटी राइट कि मुझे फील हो रहा है वट एवर दी अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू बट एंड देन आई सडनली बिकेम डिटैच फ्राम इवन दिस to be honest Sorry. because i thought that this is not going anywhere hmm. matlab this has nothing to do with the practical world this is not going to help me because now when you are in a university in that environment kahin na kahin wo aapko push kar rahi hoti hai ki be become present in this world hmm. you know this hmm. physical world making money and having a career and all of that and i think even though this was happening on the sides i stopped paying uh, attention to it like meditation wagaira चल रही थी दो हज़ार ये एक्सपीरियंस होना शुरू हो गए बट आई कोट अंडरस्टैंड वट दिस मीन्स एंड आई जस्ट सेट कि मे बी आई नीड टू जस्ट टेक स्टेप बैक सो मूविंग फॉरवर्ड आप उस टाइम मेडिटेशन वगैरह शुरू सो उस टाइम जब जब आप थोड़ी ये प्रैक्टिस कर रहे थे वो जो नहीं लाइक स्पेसिफिक प्रैक्टिस मतलब एक होता है ना वो कोई कल्ट में जा के बच्चे मतलब वो घुस गए या वो आई थिंक मुझे याद है आज से पाँच छः साल पहले वो कौन सी द रिवाइवल थी एक कुछ सीरीज या कौन सी थी वो जो इंटरनेट पे द रिवाइवल्स तो वो देख के लोग आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु वेंट इन टू लाइक एक अजीबो गरीब बट देर आर लॉट ऑफ सब सो आपका किस तरह था कि वो यू पार्ट ऑफ कोई ग्रुप या क्या किस तरह या दी लुमिनाटी मे बी मे बी बट आर लॉट ऑफ पीपल थिंक लाइक दे आर द मास्टर्स ऑफ दिस या या एक है बट एनीवेज तो उस टाइम पे मैंने कहा एक थोड़ा सा ना मैं स्टेप बैक करने लग गया इन चीज़ों से बिकॉज दे दे वॉज नो टेंजेबल आउटलेट सही हर इंसान की ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी होती है आई थिंक जिसको जिसको कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी कम्युनिटी ऐसे लोग जहाँ उसे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होती है ना तो वो उसका हिस्सा बन जाता है अगर एक आर्टिस्ट है फॉर एग्जाम्पल इफ आई वज एन आर्टिस्ट एंड आई वज स्पेंडिंग टाइम विद आर्टिस्ट एंड कोई मुझे एंड प्रोडक्ट ना मिल रहा था इट वुडेंट साउंड वियर्ड राइट बिकॉज बट बिकॉज ये एक स्परिचुअलिटी है क्योंकि अनसीन है अन नोन है कुछ हो सकता है कुछ मिल सकता है तो दिज एन इंट्रीक दैट डिवेलप्स कि ओ ऐसा क्या हो रहा था बट वही बात है ना कि बट बट सॉरी बट डू यू थिंक लाइक इसमें वो भी एक है कि थोड़ी सी वो कूलनेस भी है कि आर एट दैट एज जब बच्चे वर इन टू यू नो डे टू डे स्टाफ एंड यू आर हाँ बट आई सो यू फील लाइक यार बट आई एम आई एम डूइंग इट टू एस्केप माय पेन द पेन ऑफ नॉट बीइंग एबल टू हैव अ नॉर्मल टीनेज लाइफ वो जो जस्ट दैट पेन एंड वो पेन है और उस पेन के लिए एस्केप ढूंढा जा रहा है एस्केप रूट्स ढूंढे जा रहे हैं सो इट्स अ वेरी पेनफुल स्टोरी एक्चुअली मैं आई एक्चुअली रियलाइज नाउ वेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स अ वेरी पेनफुल टाइम इन माई लाइफ बिकॉज अगैन हेल्थ इशूज not being uh, having a plan about what i'm going to do in my life and it was a very it, um i think aap se baat karte karte i'm just realizing that um kahin na kahin we always feel comfortable talking about things that make us feel good right and and we tend to ignore the times of our lives that are very dark hmm. or talking about it um you know is a sense, sense of vulnerability that comes with it and i actually realize that uh the story which started off as uh, a you know a, a ball of excitement maine shuru kiya ke mind science is mm-hmm. and all of that mm-hmm. suddenly when i mai 2013 14 mein aa raha hu i am noticing it's a very sad period now mm-hmm. because 
पहले तो चलो स्कूल है ना फिर ए लेवल अब यूनिवर्सिटी आ गई यूनिवर्सिटी के बाद अब वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड एडेड लाइफ वो करीब करीब आती जा रही है अब जैसे कि द ड्रीम इज गन बी ओवर नाउ आई थिंक वो एक सैडनेस है इट्स इट्स अ वेरी डार्क टाइम इट्स अ वेरी आई एम आई मीन अ लॉट ऑफ डिप्रेशन आई वुड से मे बी नॉट क्रॉनिक डिप्रेशन बट आई एम फील डिप्रेस्ड आई वॉज एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम आई आई कैन फील आई वॉज नॉट हैप्पी आई वॉज होपिंग के कोई एक ऐसा सेंस ऑफ बिलोंगिंग यहाँ मिल जाए या कोई ऐसा पाथ निकल आए बिकॉज आई डेंट नो वट आई एम सपोज टू डू इन दिस वर्ल्ड राइट वो ये भी एक चीज़ है ना जो आज के लोग होते हैं वट एम आई सपोज टू डू वट एम आई मैंट टू डू आई को आई डेंट हैव दैट आंसर एंड आई यूज टू गो टू अलॉट ऑफ टैरो कार्ड रीडर्स और एस्ट्रोलॉजर्स एंड ऑल ऑफ दैट एंड जस्ट टू गेट एन आंसर जस्ट टू गेट एन आंसर एंड देन आई डू रियलाइज हाउ एंड यू नो वैसे लोग हमें एडवाइस करते हैं कि यार ना जाओ ना इन ना इन चीज़ों में मत पढ़ो एंड उसका विजडम यही है ना कि आप डिपेंडेंट हो जाते हो आप मोहताज बन जाते हो यू यू फील होपलेस एंड समन एल्स हैज पावर ओवर यू राइट उस टाइम पे पहला डू यू थिंक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत होता है डेफिनेटली डेफिनेटली आपके अनकॉन्शियस की जो चीज़ें हैं दबी हुई हैं आप वो खुद अगर उनके दरवाजे खोल दो विदाउट हैविंग सपोर्ट इन एनी फॉर्म राइट तो इट कैन बी चैलेंज वो अगर चीज़ हो भी नहीं रही बट कॉन्स्टेंटली लाइक बैक ऑफ योर हेड वट एवर इज है सो यूनिवर्सिटी का जो पहला साल था आई थिंक आई फेल्ड सेवन कोर्सेज I didn't used to go to classes. Spring semester, Sara zero point zero 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 zero. And what were you doing? I was poetry. I'm writing. Again, meditation. Over here, and um, just trying to connect with God mm. <laughs> in 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 my own way. Like this, that connection Allah Mia ke saath talab ban jaye aur is tarah. So, kya kehte hain? Meditation ke through hi. Um, but uh, or I then I'm getting scared. Okay, what if you know my family find finds mm. out and. you know i get i get kicked out of the house or then i think out of fear i started studying mm-hmm. um, and pehle maine bba hi karna tha aur wo gpa itna low ho gaya repeat summer courses karke bhi 1.5 se thoda sa upar gaya tha ki unhone kaha ki ab hum 2 2 se upar hoga to bba mein jaoge warna aapko political science mein dal rahe hain maine political science shuru kar li hoping ki chalo agar gpa improve ho gaya dobara bba mein mm-hmm. chale jayenge again kisi maqsad ke tahat ye nahi ho raha bas समन एल्स इज सेंग कि भाई ये बेहतर है इस बच्चे के लिए कर दो एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मैं कंफर्टेबल हो गया था कि बड़े फैसले जिंदगी के यू नो पेरेंट्स या कोई और ही करेगा मुझे तो बस आई आई डोट वॉन्ट लिव इन माई ड्रीम वर्ल्ड एंड आई डोट वॉन्ट टू एनी हैव एनी थिंग टू डू विद वर्ल्ड द रियल वर्ल्ड उसके बाद आई थिंक फिर मैंने पढ़ना शुरू किया एंड आई स्टार्टड फाइंडिंग मीनिंग इन माई एकेडेमिक्स फाइनली नो स्परिचुअल वर्ल्ड के अलावा भी एक वर्ल्ड है एंड बिकॉज उसमें आई थिंक अगैन एब्सट्रैक्ट चीज़ें हैं ना पोलिटिकल साइंस में जब आप सोशियोलॉजी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थाट एंड कमिंग अप विथ थेरीज एंड कनेक्टिंग डॉट्स एंड एंड आई थिंक आई फाउंड सम रियली रियली गुड टीचर्स देर हु रियली इंस्टिल्ड अलॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी अगैन एंड आई स्टार्ट डूइंग वेल फिर फोर पॉइंट टू आ रहा है एक साल बाद स्प्रिंग जैसे स्प्रिंग ट्वेंटी फिफ्टीन में जीरो पॉइंट जीरो जीरो है स्प्रिंग ट्वेंटी सिक्सटीन में फोर पॉइंट टू है जी पी एस तो फिर उसके बाद सडनली अप्रीसीशन सेल्फ वर्थ दोबारा यहाँ से आना शुरू हो गई इस इस hmm. चीज़ से कि ओके एंड okay. और मैंने फिर ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये चीज़ शायद एक मेरा एक डार्क टाइम था ज़िंदगी का जिसमें मैं एस्केप ढूंढता था स्परिचुअलिटी में स्परिचुअलिटी अगर तो मतलब मेरे एक आ, मेरी जो एक रिलीजस स्परिचुअलिटी है इन टर्म्स ऑफ नमाज एंड ऑल ऑफ दैट वो तो है ही है मैं किसी एक और चीज़ की तलाश में इन मेडिटेशन इन चीज़ों में गया था और शायद वो मेरे लिए नहीं थी hmm. मैंने ये शायद एक्सेप्ट कर लिया ऑन सम लेवल और मैंने उससे स्टेप बैक कर लिया और मैं बस अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूँ फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मतलब माय थीसिस एट इन यूनिवर्सिटी वाज ऑन एनार्किज्म एंड मतलब अगेन आई एम आई एम डूइंग रियली वेल और हालाँकि यूनिवर्सिटी में उस टाइम पर अच्छा ये होना क्या शुरू हो गया था ये जो सारा स्पिरिचुअल सारा चीज़ें थी ना इसमें एक चीज़ जो होना शुरू हो गई थी मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि हमें रीडिंग्स कर रहा था लोगों की बट ये ज़रूर होता था कि कुछ लोग मेरे इर्द गिर्द के सर्कल में दे स्टार्ट बिलीविंग कि यार हमाद कैन टेल यू व्हाट यू आर गोइंग थ्रू और ये हुआ होता था मतलब यूनिवर्सिटी में भी लोग बच्चे वगैरह आके पूछते थे कि यार कुछ मैं उनको कुछ चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी के बारे में और नॉट नॉट थ्रू न्यूमरोलॉजी और हैंड पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी जस्ट जस्ट focusing on them and suddenly just having access mm-hmm. and i didn't know what was happening then or um to i didn't even know 
इफ दैट वॉज वेरी मीनिंगफुल फॉर दैम बाद में मुझे समझ आई कि हाँ इट वॉज तो बट ये बहुत आइसोलेटेड अब एक्सपीरियंसिस रह गए फोकस अब इन चीज़ों पर रह गया कि इंटरनेशनल रिलेशन और मास्टर्स इसी में करेंगे अब ना मीडिया स्टडीज भी साथ में थी तो पॉप कल्चर एंड डॉक्यूमेंट्री और और उसके बाद वन आई लेफ्ट माय यूनिवर्सिटी आई गॉट अ जॉब एट अ न्यूज़ चैनल आप न्यूज़ और इंडस न्यूज़ लॉन्च हुआ था ना उस टाइम पे तो अब्दुल रऊफ़ साहब जो जियो में भी होते थे उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था एंड आई गॉट इन प्रोडक्शन एंड आई वॉज प्रोड्यूसिंग शो इंडस न्यूज़ के ऊपर वो आ भी रहा था कॉफ़ी टेबल एंड सो दिस इज अभी सडनली समथिंग एकदम से एक शिफ्ट आ गया <laughs> कहाँ वो एक सुपर नेचुरल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और स्परिचुअलिटी एंड डिप्रेशन एंड इंटोवर्जन अब सडनली थिंग्स आर फाइनली क्रिस्टलाइजिंग दम सेल्व मीडिया में आपका एंट्री हो गई है और आपके पास एक बैकग्राउंड भी है पोलिटिकल साइंस का जो कि आपको हेल्प कर सकता है प्रोडक्शन में बिकॉज कॉफ़ी टेबल जो हमारा शो था डिफरेंट टॉपिक्स हम डील करते थे एंड अगेन uh, एक चीज़ जो यहाँ मुझे बहुत समझ आई कि अच्छा मेरे अंदर एक बहुत बड़ा आइडियलिस आइडियलिस्ट uh, है मौजूद जो कि मैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे भी उससे भी थोड़ा सा मेरा दिल भर दिल थोड़ा सा डिप्रेस हो गया बिकॉज जो न्यूज़ चैनल था ना इंडस न्यूज़ उसका चलो ये था कि इट्स इट वॉज मैं टू प्रमोट अ पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान टू द वर्ल्ड बट आई शो देर वॉज अ सर्टन एलिमेंट के वो वे गन चैलेंज नैरेटिव एंड मेक अ डिफरेंस एंड वही अगेन जैसे मार्क्सिज्म आप शुरू शुरू में पढ़ते हो गया यही है यही सही है बाद में आप थोड़े से होते फिर नहीं यार तो वो आ, मेरा दिल हो गया कि यार हम यहाँ कंफर्टेबल बैठ के लाइव प्रोडक्शन और ये हम बातें कर रहे हैं सोशल इश्यूज़ पे या मेंटल हेल्थ पे मतलब हम खुद एक्चुअली कर क्या रहे हैं तो बातें कर रहे हैं ना एंड बेसिकली हो सकता है समवन जिसने इस चीज़ में बहुत आ, रोल प्ले करना हो दुनिया में तो उसको वो वो एडवोकेट करें नहीं नहीं बातों से ही चीज़ें आगे होती हैं आई डेंट फील कनेक्टेड एनी मोर एंड वन ईयर ठीक है ऑलमोस्ट सिक्स मंथ्स ऑन द शो कॉफ़ी टेबल पे पहले प्रोडक्शन असिस्टेंट प्रोड्यूसर था फिर प्रोड्यूसर बन गया उसी शो का एंड देन फिर सोशल मीडिया में छः महीने काम किया एंड uh, उसके बाद uh, उसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट ऑफ इंडस न्यूज यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे जो जो एक्सर्ट जा रहे हैं राइट अप्स जा रहे हैं मोनिटाइजेशन यू नो पोस्टिंग एंड ऑल ऑफ दैन सोशल मीडिया मैनेजमेंट सिंपली एंड उस टाइम पे आई ऑल्सो went into actually I went into therapy as well for like six months and accidentally Sorry. because you started doing the, taking therapy taking therapy Check. I'll tell you how because वो कहीं ना कहीं वो जो मैं साइड पर जाता रहता था ना टैरो का जिस साइकिल के पास और उनके पास जाके मैं उन्होंने क्या कहता था वेन विल आई मीट माई सोल मेट प्यार कब मिलेगा यू नो लव सो एक्चुअली नाउ इट जस्ट मेक सेंस दैट द होल जर्नी दैट स्टार्टड ऑफ विद माइंड साइंस स्परिचुअलिटी इट वॉज जस्ट अ क्वेस्ट फॉर लव belonging yeah. uh, appreciation recognition agar wo mil jati why would i want to spend so mm. much time meditating mm. agar mujhe koi agar ye feel kara de ki you are enough as you are but 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 usme ab bahut se log hai na ke i i met with a lot of people with genuinely i feel maybe they have a whole transition from start to the end ke starting with this but moving forward ki jaise jaise milta ja raha hai kaam bhi mil gaya shaadi bhi ho gayi ye bhi ho gaya fir the ultimate is the meaning of life द ब्रॉडर लाइक एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ अक्सर तो ये ना कि उसको यूज करके आपको चाहिए कुछ और होता है सो विद यू डू यू थिंक के वो चीज़ भी कहीं ना कहीं थी डीप डाउन लाइक द एक्चुअल ब्रॉडर मीनिंग ऑफ लाइफ कि भाई दुनिया में मैं हूँ क्या या वॉज दैट लाइक अ प्रैक्टिकल थिंग्स लाइक बिलोंगिंग एंड लव एंड ऑल ऑफ एट आई थिंक फॉर मी सो आई थिंक यू कैन हैव टू डिफरेंट थिंग्स अगैन एट द सेम टाइम सो आई थिंक माई रोल इन द वर्ल्ड वो एक था कि आई वॉन्ट चेंज द वर्ल्ड जब बड़ा हुआ आई रियलाइज मे बी द वर्ल्ड इज एक्जैक्टली वेर इट सपोज टू बी ये मेरी ईगो का कोई मसला है कि वो आई वॉन्ट चेंज द वर्ल्ड मैं इतना स्पेशल हूँ मैंने दुनिया बदलनी है मे बी नहीं उसमें फिर एक एग्जिस्टेंशल नाइलिजम्स आ जाता है जब फिर क्या करना है अगैन तो लव जो है ना कहीं ना कहीं अगर लव एंड अप्रीसी मैंने ये फील करता हूँ अगर आपको एक सेंस ऑफ वार्मथ अफेक्शन कम्फर्ट एक्नोलेजमेंट सेफ्टी कहीं ना कहीं मिल जाए अगर आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिल जाए मीनिंग जनरेट होना शुरू हो जाता है और उस मीनिंग से शायद आप और आंसर्स ढूंढोगे हैव यू इफ यू यू मस्ट हैव बीन इन लव इन लाइफ एंड यू मस्ट हैव नोटिस के व्हेन यू आर इन लव ह्यूमन लव ह्यूमन ह्यूमन लव कह लो चलो डिवाइन लव बिकॉज़ उसकी भी बड़ी वो इट्स इट्स व्हेनएवर यू आर इन लव व्हाटएवर दैट फॉर्म इज व्हाटएवर दैट फॉर्म इज व्हेन यू व्हेनएवर यू आर इन लव लव इज एज एन इमोशन इज फ्लोइंग थ्रू यू 
आर यू ऑल्सो थिंकिंग के ओ वट इज़ माई पर्पज़ इन लाइफ नहीं यू गेट सो कंज्यूम बाई दैट फीलिंग दैट दैट इज सेल्फ इज इनफ जब वन यू आर कम्प्लीटली इन लव आरट यू होल नहीं लेकिन उसमें भी तो फिर ये है ना कि उसके बाद ही तो वो आता है कि यार अच्छा आपने अब ये भी कर लिया है नहीं नहीं अभी मैं अभी हम सिर्फ बात करें वन यू आर इन लव इफ इट्स इवन अ मोमेंट इन इन दैट मोमेंट आरट यू होल यू आर राइट सो दैट फॉर मी दैट इज के भाई हाउ कैन वी स्टे इन दैट फीलिंग राइट हाउ कैन वी स्टे इन दैट फीलिंग बिकॉज मे बी दैट फीलिंग इज वट वी नीड वंस वेर इन दैट फीलिंग वर एवर वेर सपोज टू डू वन एवर वेर मैन टू डू वो खुद ही हो जाएगा दैट्स वट आई फील बिकॉज आई फील लाइक दैट लव की जो फीलिंग है इफ यू आर यू नो एम्बॉडिंग इट उसमें एक अबंडेंस की एक एनर्जी होती है उसमें खुद ब खुद एक गाइडेंस होती है यू जस्ट नो वेर टू गो वट टू डू तो खैर सो अब ये बात हम कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी के पीरियड के अंदर जब मीडिया के एक साल मेरा वहाँ पर मीडिया में रहा तो उस टाइम पे मैं थेरेपी में कैसे गया मैं टैरो कार्ड और इन चीज़ें साइड पे जाता रहता था उनसे ये पूछने के जी वन विल आई बी इन लव बिकॉज मुझे ये लगता था उनका क्या रिप्लाई होता था वो अपने अपने टाइम लाइन दे दी ये कर दिया वो कर दिया उसमें कोई एज सच प्रोडिक्शन ही फ्यूचर की देते थे ना वो मुझे बस ये लगता था कि इफ मे बी आई एम इन लव आई बी होल लग गया आई बी होल एंड मे बी देन आई वोट नीड एनी थिंग बी इनफ सो वन साइकिल दर आई वेंट टू इन लाहौर इन लाहौर ठीक है सो she was a numerologist and a psychic and she said um uh you need therapy <laughs> so <laughs> and when i go okay but that's a nigga and i am a therapist and i can hmm. give you discounted sessions because hmm. i think that's what you need I said chalo theek hai i was a new channel i said chalo theek hai par thode bahut paise hain bhi chalo de denge to i से छः महीने मैं उसके साथ थेरेपी में गया और वो टाइम था जब मैं न्यूज़ चैनल में काम कर रहा हूँ और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के दरवाजे बंद हैं सही एंड एवरीथिंग वाज सॉर्ट ऑफ सॉर्टेड इन अ वे रीजनेबली सॉर्टेड राइट एक स्ट्रक्चर मिल गया फाइनली कि अब ये काम करना है उस दिस इज़ वाई यहाँ पर एक चीज़ एक चीज़ जिसको मैं बड़ा मानता हूँ वो एक ट्रांसफरेंस होती है कि अगर आप में कोई एबिलिटी या स्किल है और जो डॉर्मेंट है और दूसरे में वो एक्चुअलाइज है उसकी सोबत में रहने से आपका डॉर्मेंट स्किल एक्चुअलाइज हो सकता है या सामने फ्लावर कर सकता है इवन दो हम करते तो थेरेपी में जा लिए जाता था बट वो गिफ्टेड थी उसके पास वो एबिलिटीज़ थी शायद उसकी प्रेजेंस में रह के मेरे अंदर अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती थी वो फ्लावर की सही so, क्या फ्लावर किया जस्ट दिस अवेयरनेस दैट आई एक्चुअली कैन हेल्प पीपल द सेम थिंग वो जो मैं साइड पर थोड़ी बहुत रीडिंग्स करता था आई फील लाइक आई कैन डू दैट विद पीपल एंड वट आई यूज टू डू इनिशली मैंने क्या किया जो गेस्ट्स कभी कभार शो पर आते थे वन आई वज द प्रोड्यूसर सही बिहाइंड द सीन्स थोड़ी बहुत उनकी रीडिंग्स कर दी न्यूज़ चैनल के अंदर जो लोग हैं प्रोडक्शन में ये वो मिनी मिनी रीडिंग्स उनकी कर दी थोड़ी बहुत एंड मेजमराइज हो गए उसके बाद uh, 2019 ये चल रहा है और वो जब ख़त्म हुआ वो ये न्यूज़ चैनल मैंने छोड़ा बिकॉज आई जस्ट थॉट मे बी आई दिस इज़ टू मच नो उसमें भी आई फेल्ट ओवर वेल टू बी ऑनस्ट बिकॉज मीडिया एक सर्टन पॉइंट पे सो फास्ट पेज आई थिंक दैर इन्वायरमेंट वॉज इन हेल्दी फॉर मी आई वॉज इन लाइकिंग आई वॉज बिकमिंग तो उस टाइम पे वन आई लेफ्ट आई वॉज लुकिंग फॉर अनदर जॉब एंड आई कुडेंट गेट वन मैं वो भी बबल बर्स्ट हुआ कि अच्छा दोबारा मीडिया में लगता जाना पड़ेगा बिकॉज कोई एडवर्टाइजिंग या कुछ नहीं मिल रहा उस टाइम पे मैंने जो छोटी मोटी रीडिंग्स की थी ना लोगों की वैसे साइड पे वो लोग मेरे पास आने लग गए अभी हम इसमें आएंगे कि वो रीडिंग्स होती क्या सही बट लोग मेरे पास आने लग गए वो ना तो मेरे किसी दोस्त ने कहा यार पैसों की एक बाउंड्री लगा दो बन वरना पीपल विल जस्ट कंज्यूम यू एंड ड्रेन यू एंड अब मैं आपको बताता हूँ उसमें हो क्या रहा था उन रीडिंग्स में रीडिंग्स में लिटरली वो यही हो रहा था कि आई वुड गेट सो कनेक्टेड विद देर एनर्जी जिसको मैं एनर्जी का नाम दे रहा हूँ उनकी एनर्जी से मैं इतना कनेक्टेड हो जाता था दैट आई वुड स्टार्ट फीलिंग इन माय बॉडी व्हाट देर गोइंग थ्रू जो कि शुरू में मेरे था बट दिस टाइम अराउंड आई कुड आर्टिक्यूलेट इट आई कुड आर्टिक्यूलेट टू दैम के भाई दिस इज़ वट्स हैपनिंग टू यू दिस इज़ वट यूर गोइंग थ्रू एंड आई कुड ऑल्सो गिव दैम दैट कम्फर्ट एंड वार्थ और वो मैं नहीं दे रहा होता था अगर कोई आपको ये फील करा दे कि दे अंडरस्टैंड यू और दे नो यू यू सडनली स्टार्ट फीलिंग एक उसका एक थेरेप्यूटिक अफेक्ट होता है आई डो यू फील हेल्थ पर हैप्स दिस समथिंग जिसको हम कहते हैं फीलिंग ऑफ बींग सीन उसमें एक थेरेप्यूटिक वैल्यू है एंड आई वुड जस्ट मिरर आई वुड बिकम अ मिरर फॉर दैम मैं एक आईना बन जाता था कि भाई 
एंड आई वुड एंड दैट वुड दैट वॉज टैक्सिंग फॉर मी ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बड़े खुशी खुशी ये कर लेता था आई वुड समटाइम्स पीपल वुड इन लॉर्ड ऑफ पेन आई वुड आई वुड स्टार्ट गेटिंग दैट पेन इन माई बॉडी मेरी मेंटल हेल्थ और वो तो मैं मुझे पता था कि मैं हर दिन दस लोगों से बात नहीं कर सकता या दो या तीन या कभी एक हफ्ते में तीन चार लोगों से मगर मुझे ये समझ आना शुरू हो गई कि ओके दिस इज़ वट आई कैन ऑफर पीपल एंड मेरे पास कुछ लोग आए एंड आई सर ओके चलो ऑब्वियसली अगले महीने तो नहीं आएंगे कुछ और लोग वर्ड ऑफ माउथ से कुछ और लोग आ गए फिर अगले महीने कुछ और लोग आ गए फिर कुछ और लोग आ गए ट्वेंटी अब शुरू हो ट्वेंटी नाइनटीन का एंड है ट्वेंटी ट्वेंटी शुरू हो रहा है वहाँ से एक रेगुलर बेसिकली शुरू हुआ आई न्यू के यार ये ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है बट वट डिड यू कॉल दैट थिंग आई दैट टाइम आई इनिशली कॉल इट साइकिक रीडिंग इनिशियली बट देन आई रियलाइज द वर्ड हैज़ अ लॉट ऑफ बैगेज इन इट इसकी एक नेगेटिव कॉन्टेशन है इसमें फ्यूचर प्रोडिक्शन और ये सब चीज़ें हैं सो एंड बिकॉज मैंने सीखा तो ये कहीं से है नहीं तो आई एम आई गेटिंग इम्प्रेजन बाई दिस टर्म सो आई कॉल्ड इट वट आई फेल्ट इन दैट मोमेंट एनर्जी एम फीलिंग एनर्जी कनेक्टिंग विद एनर्जी तो मैंने उसको एनर्जी रीडिंग का नाम दे दिया एंड फिर मैंने सोचा कि छः महीने के बाद दोबारा उसी दुनिया में मास्टर्स करने जाएंगे या करने लगेंगे बट जब भी मैं कोई डिसाइड करता था कि यार ओके अब ये सस्टेनेबल नहीं है आगे करते हैं बिकॉज मार्केट में क्या करता लोगों को कि आई कैन मेक यू फील सीन एंड यू शुड गिव मी मनी फॉर इट आई आई डोंट नो मे बी अगैन आई जस्ट फेल दिस इज नॉट राइट इट्स नॉट मार्केट नहीं कर सकता मैं इस चीज़ को मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता लोगों को मेरर जब आप बनूंगा मैं किसी के लिए हो सकता है उसको ना अच्छा लगे तो मैंने फिर यही सोचा कि ओके दैट्स नॉट आई आई डोंट फील लाइक आई कैन मार्केट दिस एंड डोंट वांट टू मेक इट अ बिजनेस बट इट्स समथिंग दैट्स मेकिंग मेरे बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पूरी हो रही हैं ठीक है और वो करते करते फिर एकदम से कोई सेलिब्रिटीज आना शुरू हो गए एक्टर्स एक्ट्रेसेस और सारा वर्ड ऑफ माउथ है सारा वर्ड ऑफ माउथ और लेकिन वो कॉल करके आपको क्या कह रहे हैं सो लेट्स से इफ आई एम कॉलिंग यू मैं बताता हूँ वो मुझे क्या बताते थे कि ओ मैं माय फ्रेंड हैड अ रीडिंग विद यू होता कि हो ये रहा था जो मुझे समझ आ रही थी कि कोई किसी की रीडिंग हो रही है मेरे से और वो कह रहा है दे फेल्ट सीन एंड हर्ड एंड उनको जैसे एक लाइट फील हुआ उनको लगा कि हमें थोड़ी डायरेक्शन मिली है बिकॉज इसमें गाइडेंस भी आ जाती थी और मैं उन्हीं के दिस इज दिस इज़ माई हाईपोथिस नाउ दैट मैं उनके अनकॉन्शियस में टैप कर रहा हूँ और उनके अनकॉन्शियस से इन्फॉर्मेशन आके उनके सामने शेयर कर रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन उनका अनकॉन्शियस चाहता है कि उन तक पहुँचे सही राइट तो उसमें बाजत हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई डिस्ट्रक्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर है और वो आपको हेल्प नहीं कर रहा हुँ. इस मोमेंट में अपनी ज़िंदगी में मैं आपकी रीडिंग करूँगा एक तो मैं बता दूँगा क्या चल रहा है लेकिन आप हो सकता है वो मैसेज भी साथ आ जाए कि तला ये जो हैबिट है ना इसको चेंज कर लो बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू यू गिव अ प्रिसाइज एक चीज इज वाई जो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करती है ना साइकोथेरेपी या यू नो एनी एनी फॉर्म ऑफ थेरेपी से बिकॉज लोग कह सकते हैं यार फीलिंग ऑफ बींग सीन हर्ड ये तो थेरेपी में भी हो रहा है वट डिस्टिंग इज इट फ्राम थेरेपी इज दैट वन यू गो टू अकोथेरेपिस्ट यू हैव टू टेल दम देयर स्टोरी यू हैव टू टेल दम योर स्टोरी कि भाई दिस इज हुआ आई एम एंड दिस इज वट्स हैपनिंग विद मी हेल्प मी आउट यू डोंट हैव टू टेल मी एनी थिंग अबाउट यू दैट्स वे दिस इज माई नीश ना कि वन सम वन कम्स इन आई डोंट आस्क दैम वट्स हैपनिंग इन योर लाइफ आई जस्ट आस्क दैम वट इज़ योर इंटेंशन फॉर दिस कॉन्वर्सेशन वट वुड यू लाइक टू रिसीव आउट ऑफ दिस वो कह देंगे मैं कहूँगा इट कैन बी एन एबस्ट्रैक्ट इंटेंशन कहेंगे जी क्लैरिटी इन डायरेक्शन आई सर ओके आई सर मैं उनको फिर कहता हूँ कि ओके नाउ जस्ट बी क्वाइट एंड जस्ट गिव मी अपने अपने अपनी अवेयरनेस जरा अपने हार्ट में लाएँ रिलैक्स करें बिकॉज इट्स अ कनेक्शन राइट इट्स अ रिलेशनशिप बस ये नियत कर लें कि मैं हम को इजाज़त दे रहा हूँ कि ही कैन सी मी वट आई डू दैन और मैं शुरू में जब ये करता था मैं ऑडियो कॉल्स पे करता था so मेरे सामने नहीं होता था बंदा so तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है कि मेरे सामने हो वो बट अब मैं यू विजुअली करता हूँ या घर पर होता है तो मैं कहता था मैं उन्हें कहता हूँ जस्ट बी क्वाइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ट्यून इन टू यू and i'll start piecing things together out loud so what does that mean matlab ek aam banda hai wo kahega ye kya main bataunga na wo experience hai na so um i go into a certain state where in my mind what's happening is i'm just connecting with their energy i am becoming one with you in that moment you and i are going to become one not in your experience in my experience mm-hmm. and suddenly i have embodied you and in that moment I know what you're feeling, what's happening in your life, what's going on, and then I start saying it out loud. Um, आप 
कि ज़िंदगी में अभी ये थीम चल रही थी ये ये पीरियड चल रहा था अभी ये ये डिसीजन आप ले रहे हैं ये सब का मकसद रिपोर्ट इस्टेब्लिश करना है ट्रस्ट को इन्हांस करना है कि अगला बंदा पहले ये तो समझ ले कि ओके दिस पर्सन कैन अंडरस्टैंड मी विदाउट मी टेलिंग माय स्टोरी टू देम ये रिपोर्ट यहाँ बनती है रिपोर्ट के बाद शुरू में क्योंकि पहली दफ़ा आया तो मैं उसको ये बातें बताऊँगा ना कि दिस इज़ हु यू आर ये आपकी डोमिनेंट पर्सनैलिटी टाइप्स हैं ये आपके आर्के टाइप्स हैं डोमिनेंट आप हीलर हैं आप आप केयर टेकर हैं आप नर्चरर हैं विक्टम हैं क्या आपकी थीम्स चल रही हैं जो कि एक साइकोलॉजिकल लैंग्वेज है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ बिकॉज आई डू लाइक Psychology and Carl Jung and I really like him and I think he is a bridge between the mystical and the spiritual world. So, उस moment में once that rapport is established, then वो फिर मुझसे specific सवाल पूछते हैं कि जी what energy are you seeing in my career right now? वी है तो फिर मैं अगेन आई जस्ट टैप इन टू दर अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस में मैप्स पड़े होते हैं चीज़ों के और डायरेक्शन होती है कि दिस इज़ वेर इज गोइंग दिस इज़ वट्स हैपनिंग आई डू अंडरस्टैंड कि जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा ना हो सकता है जो अगला इंसान एक्सपीरियंस कर रहा है वो उससे थोड़ा डिफरेंट हो सो मैंने इसका तरीका क्या फिर डिसाइड किया कि एक पेज बना दिया और जिसमें मैंने लोगों के टेस्टमोनियल्स डालना शुरू कर दिया ताकि मेरी भी एजुकेशन हो कि हर इंसान कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस कर रहा है बिकॉज हर इंसान का जब मैं मिरर बनूंगा तो द मिरर इज़ गन रिवील वट्स देर इन फ्रंट ऑफ द मिरर नॉट एनी स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट इमेज राइट सो ये छः महीने जो गुजरे हैं दो हज़ार बीस के मैंने ये किया फिर मैंने डिसाइड किया कि मास्टर्स के लिए जाते हैं कुछ ऐसा करते हैं स्कॉलरशिप वगैरह अप्लाई करते हैं तो कोई हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल कोई सेलिब्रिटी कोई इंसान आ जाता था तो आई वाज लाइक ओके मैंने फिर डिसाइड किया ओके मे बी आई डू डू दिस फॉर वन ईयर प्रोफेशन एंड जो सी के यार क्या पता इसमें और ग्रोथ हो एंड कि मुझे समझ आए इसमें और क्या डायमेंशन है और मेरे लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट बन गई थी शुरू में जब मैं ये कर रहा था मैं लोगों को ये बता देता था दिस इज़ हु यू आर राइट आई रियलाइज दैट इवन इफ आई एम टेलिंग दैम हु दे हु दे आर हाउ कैन आई फैसिलिटेट लास्टिंग शिफ्ट्स राइट बिकॉज पर्सनालिटी एनालिसिस से तो उनको वक्ती तौर पे एक एहसास होगा अच्छे होने का अच्छी फीलिंग का बट लास्टिंग चेंज तो नहीं ना आएगा तो ऑब्वियसली लास्टिंग चेंज के लिए अगले इंसान की रिसेप्टिविटी बहुत ज़रूरी है दे नीड टू बी वेरी रिसेप्टिव to change to growth to you know transformation in their life but and if they are then i feel like the relationship that uh, that gets created in that moment between me and them who relationship ek shift create karta hai and i've had people who i've been doing sessions with people who i can feel yeah they're in a lot of pain mm-hmm. and even my, i'm in my mind i'm like okay main mirroring kar raha hu but shift aayega kaise because they're so yeah but i am shifts over a period of time na because now people have been seeing me for 6 months 8 months 1 year and some of the stories that they tell me like wow and, and how, how do they do that so it's like a, obviously there is no formula of like weekly just say therapy me you are doing every week so what's your sort of style so yeah depend again, on I, person i encourage person. the other persons first and foremost their intuition ke bhai aap mere paas aayo ek dafa aapne mere se session karaya phir aap पहले तो आप दो तीन हफ्ते आप बैठ के देखो कि वट हैपन्स इन योर माइंड आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन आपकी वो जो मैसेजेज हैं क्योंकि बहुत इट्स अ वेरी कॉन्सेंट्रेट हाईली चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड लाइक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ओवरलोड भी होता है कभी कभार मैं जूम पे लोगों का तो रिकॉर्ड कर लें तो उसके बाद ये होता है कि वो फिर देखते हैं एक हफ्त कुछ हफ्तों में क्या फील कर रहे हैं कुछ लोग इतना लाइट फील करते हैं वो मुझे पास साल बाद आते हैं बिकॉज hmm. वो वैसे ठीक थे अपनी लाइफ में कोई एक पर्टिकुलर इशू था अब इसमें जो चीज़ डिफरेंट थोड़ी और भी वो यही है ना कि रिलेशनशिप्स में जो ट्यूनिंग होती है कि अब कोई आके कह रहा है कि मेरा ये इंसान मेरी ज़िंदगी में रिलेशनशिप में है हम उस रिलेशनशिप के अनकॉन्शियस में चले जाते हैं रिलेशनशिप के अनकॉन्शियस में हमें इंसाइट्स मिलती हैं अबाउट दैट रिलेशनशिप एंड वट इट इज़ एंड वट दी अदर पर्सन यू थिंक सबसे ज़्यादा वो वाला वर्टिकल इज वट सेवेंटी परसेंट डेफिनेटली डेफिनेटली बिकॉज पीपल आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वट दी अदर पर्सन थिंग्स ऑफ मी एंड बट डेफिनेटली वो यही होता है कि that information is only possible if that person is relatively you spend time with them or close mm. because mm. stranger ke bare mein to nahi aap yeah. because wo exist hi nahi karta wo energy wo energy bond exist hi nahi karta between two people but again maqsad in sessions ka empowerment hai i don't want people to be seeing me every month mm. every two months unless they're in a certain phase where they'll probably need a certain mm. specific amount of time constant constant support which some people do but a lot of time people are coming to me who are already healers who are very self aware so already are healers in a 
इन जैसे कि अगर कोई ऑन्टरप्रनोर है किसी कंपनी का यू नो सी है या फिर कोई वेलनेस रिलेटेड इंडस्ट्री में साइकोथेरापिस्ट साइकाइट्रिस्ट ये लोग ऑल्सो कम या बिकॉज दे आर द वंस हु वॉन्ट टू बी सीन द मोस्ट राइट बिकॉज दे डोंट गेट टू बी सीन सो सो टेल मी दिस लाइक एज एज अ ले मैन मैं आपके पास आया हूँ वट्स गोइंग इन योर हैड सो मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ नाम पहले तो आप मेरे पास क्यों आए लेट्स से एग्जाम्पल है मैं आपके पास आता हूँ कि जी मुझे बिजनेस का पता है मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया या मेरी फैमिली में मसला है जो भी है सो हाउ डज लाइक सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ योर ब्रेन यापनिंग इन साइड सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछूंगा कि आपको जब किसी ने रेफर किया हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट मी राइट आपको जब किसी ने रेफर किया वट डिड दिस से कि आप हम के पास जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा वट वुड आपको क्या क्या बोला आप मुझे बताए ना लेट से वो बंदा आगे से मुझे कहता है कि जी मुझे आई फील लाइक आई वॉज फीलिंग वेरी लाइट और मुझे लग रहा था कि आई वॉज वही मिररिंग प्रॉब्ली इज यू नो दैट्स लाइक द मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा लोगों का आंसर ये होगा ओके okay, मैं बता देता हूँ दो दो डिपेंड दो तरीके होते हैं इन चीज़ों को डील करने के मैं जब आप मेरे पास आएंगे मेरे माइंड में कुछ भी नहीं चलेगा मैं कुछ चलाऊंगा ही नहीं मेरा माइंड तो इन्वॉल्व भी नहीं होना है इसमें मेरे माइंड में एज अ मीडियम इन्वॉल्व होना है बट सोर्स मेरा माइंड नहीं है सोर्स आपका माइंड है मैंने तो मेरे रिंग करनी है आप मेरे पास आएंगे जी बिजनेस मसले हैं वो मैं जब आपकी एनर्जी में ट्यून करूँगा नाइन टाइम्स आउट ऑफ टेन इस मोडालिटी में मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप बिजनेस आई एम नॉट अ बिजनेस एक्सपर्ट राइट मैं आपको ये नहीं कहूँगा बिजनेस में ये कर लें वो कर लेंटी होगा क्या मैं आपको ये बोलूँगा आपके इनर वर्ल्ड में आपके माइंड में इस वक्त ये ये चीज़ें चल रही हैं आपके अंदर कौन से इम्बेलेंसेज हैं आप किस पर्टिकुलर रोल में बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरली एग्जर्ट कर रहे हैं इस एरिया में आपकी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग क्रिएट हुई हुई है मैं आपके अंदर वो शिफ्ट्स मैं आपको हाईलाइट कराऊंगा आपकी अवेयरनेस में लाऊँगा आपके अंदर की दुनिया में कौन से ऐसे इम्बेलेंसेज एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनको आपको अवेयर होना है सबसे पहले उनके बारे में और अवेयर होने के बाद वो जो एक माइंडफुलनेस क्रिएट होगी वो आपको एक तो आपके अंदर एक बैलेंस क्रिएट करेगी वो बैलेंस आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा आपको ज़रूरत ही नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि बिजनेस में क्या करना है वो आपके अंदर से आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी मैंने आपके अंदर वो बैलेंस क्रिएट करना है जिसके ज़रिए आप अपनी इनर गाइडेंस से दोबारा कनेक्टेड हो जाए मेरा तो मकसद ये ये लेकिन थेरेपी से कैसा डिफरेंस है सो वहाँ भी मोर लेस अगर एक आम बंदा है वो जो लेट से थेरेपी करता है थेरेपी में आपको अपनी स्टोरी सुनानी होती है आपको यू हैव थेरेपी में एक सर्टन टाइम लगता है आपको अगले बंदे के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने में और उसके बाद आप थोड़ा सा ट्रस्ट करते हो कि यार ये बंदे को शायद मेरे बारे में इतनी समझ आ गई अब जो मुझे ये थेरेपी मैंने थेरेपिस्ट भी एडवाइस तो नहीं देते जो अच्छे थेरेपिस्ट को मुझे पता है देना वो आपको ही आंसर्स आपके अंदर से बट उसमें टाइम लगता है पहले वो रिलेशनशिप आपका वो प्रोसेस आपके साथ खत्म हो जाता है वो कैट वो yeah. थोड़ा एक्सेलरेटेड प्रोसेस yeah. है और उसमें ये है कि थेरेपिस्ट ऑब्वियसली वो आपसे क्वेश्चन पूछता है आप ही के अंदर mm. से आंसर्स mm. निकालता है मैं और वो मुश्किल होता है मैं आई हैव बिन टू थेरेपी वो आपको कहते हैं कि जी हाउ आर यू फील एंड वो आपको आपकी समटाइम्स यू हैव टू रीले और ऑब्वियसली थेरेपी की बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं और ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू जो मैं नहीं कर सकता mm. जैसे कि वॉकिंग थ्रू पेन होता ना पेन को प्रोसेस करना आई कॉन्ट हेल्प यू प्रोसेस पेन राइट मैं तो इनर शिफ्ट बैलेंसेज और वो अवेयरनेस में शिफ्ट लाना और आपकी अवेयरनेस में चीज़ें लाना जो नहीं सही आपकी अवेयरनेस में ला दूंगा यार ये आपका एक इमोशनल ट्रामा है जो मसाइल क्रिएट कर रहा है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है बिजनेस में यू प्रॉब्ली नीड टू गो टू एस थेरेपिस्ट राइट अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल डोंट कम टू दोज पीपल डोंट कम टू मी हु नीड थेरेपी ऑफन टाइम्स वही बता रहा हूँ पीपल हु आर ऑलरेडी हीलर्स ऑलरेडी कनेक्टेड विद एनी सर्विस इंडस्ट्री में मतलब सर्विंग अदर्स नर्चरर्स केयर गिवर्स सेंसिटिव टाइप्स जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग और वो उन चीज़ों की तलाश में वो फील लाइक दे बिलोंग टू दिस वर्ल्ड सो वो इम्बेलेंस और कभी कभार क्या होता है आप मेरे पास आए हैं आप वही बिजनेस के अंदर मसले हैं ये मैं कह दूंगा भाई मुझे तो ये लग रहा है कि आपके अंदर कुछ मसा इम्बेलेंसेज थे कुछ डिस्ट्रक्टिव पैटर्नस थे जिन पर आपने काम करना शुरू कर दिया और वो काम हो भी गया है और मुझे इंटीग्रेशन नज़र आ रही है बस वो अब रिफ्लेक्ट होने वाली है आपके उसमें एनर्जी वही बता रही है सो reassurance simply reassuring Sorry. you that whatever work you had been doing wo actually hua hai sometimes you doubt it na mm. because aapko mm. results nahi mil rahe hote you doubt it ki wo real bhi mm. hai wo hua bhi hai jo maine karne ki koshish ki thi aur lekin aksar aise bhi kabhi hua like practically asking ki aapne kisi ke sath session kiya 
आपने ट्यून करना शुरू किया और आपको कुछ नहीं मिल रहा और फिर अब मैं क्योंकि एक दो लोगों से मिला वो ऑब्वियसली वो नॉट एनर्जी रीडर्स बट आई डोंट नो एग्जैक्टली उसको साइकिक भी नहीं होंगे दे वो लाइक यार बस फिर आप ना बस जेनेरिक टर्म एनोलॉजीज यू जस्ट एंड पीपल स्टार्ट रिलेटिंग हाँ बट मुझे आई कैन नॉट आई नो मुझे क्योंकि जब आप मिरर होते हो ना और इसमें आप एम्बॉडी कर रहे हो अगले को सो इट्स अ वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस फॉर मी मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन का वैसल नहीं हूँ आप मेरे पास आते हैं एंड अगर मुझे कुछ नहीं फील हो मतलब पहले तो मुझे फील होगा कि आपके अंदर आप मेरे पास आए अगर आप बहुत स्केप्टिकल हैं आप आएंगे तो मुझे फील होगा अपनी बॉडी में आपका स्केप्टिसिज्म वो चैलेंज नहीं होता समटाइम्स कि समटाइम्स लोग आ रहे होते हैं सिंपली टू टेस्ट समथिंग आउट कि ये है ये नहीं है और वो इट्स अ बिट पेनफुल एज वेल बिकॉज बट आई कैन नॉट गेट कॉटअप इन दैट स्टोरी आई जस्ट हैव टू आई हैव अ मैथड एंड आई जस्ट हैव टू स्टिक टू दैट मैथड एंड इन एवरी सेशन आई जस्ट फोकस मेरा फो, देखो अगर तो अगला इंसान अपना हार्ट थोड़ा सा ओपन करने में कामयाब है पहले तो मैं उसको यही उस, इसीलिए अक्सर अवकात मुझे लोग रीच आउट जब करते हैं ना तो मुझे फील होता है कि यार इनको सेशन से कोई हेल्प नहीं होगी तो मैं उनको मना कर देता हूँ तो जो आप बात कर रहे हैं ना मैं उसको उस जगह तक पहुँचने नहीं देता जो कभी कभार कनेक्ट आप नहीं कर पाते वो तब हुआ है जब मैंने जैसे लाइव रीडिंग्स की हैं बैक टू बैक लोगों के साथ कर रहा हूँ तो यू गेट सो ओवर वैल्यूम कि नहीं आप ट्यून कर पाते आई थिंक ट्यून तो जब मुझे कोई रीच आउट कर रहा है मुझे पहले तो फील हो जाता है ना उसकी एनर्जी से क्या दिस इज पर्सन नीड वट आई हैव टू ऑफर तभी मैं अब शुरू शुरू में मैं ये नहीं करता था तो हाँ ऐसे लोग मैं सेशन कर लेता था किसी के साथ जो कि मुझे कहता था जी मुझे कोई बस किसी तरह मुझे इस चीज़ से निकाल दें कि मैं उनके बिहाफ पे वो चीज़ें कर दूँ वो शिफ्ट्स भी नहीं क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस भी नहीं लाना चाह रहे और उनको क्विक रिजल्ट चाहिए सारे मैं नहीं वो काम कर सकता ना तो वो मेरे शुरू शुरू में ऐसे एक्सपीरियंसिस होते थे वन आई डेंट हैव दैट बाउंड्री विद पीपल एंड आई वुड जिससे हर बंदा आ जाए मैं कर लूँगा तो हाँ ऐसा होता था कि जैसे विद मैन स्पेशली लाइक लॉर्ड ऑफ वुमेन काम टू मी बट विद मैन स्पेशली बिकॉज मे बी इट्स डिफिकल्ट टू बी वॉलबल विद अ मैन तो मैन आर कमिंग टू मी वो पहले से एक बड़े उसमें हार्ड क्लोज एंड लाइक आप बताएं वॉट कैन यू डू और मैं इनिशियली थोड़ा हो जाता था आई वुड गेट अ बेट इंटरमीडिएटेड स्पेशली विद पीपल हुर मच मच ओल्डर दैन मी यू नो मैन सक्सेसफुल मैन राइट एज लाइक ओके वो अपने परसोना से आपको वो वेलम कर देते थे आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे अपने प्रोसेस के साथ मेरा रिलेशनशिप थोड़ा बेहतर हो गया तो मुझे समझ आ गई ओके वट टाइप ऑफ पीपल आई कैन ऑफर हेल्प टू सही ये भी एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट था ना ये मेरे लिए एंड वट आर द काइंड ऑफ पीपल आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद बाकी अगर हिस्टोरिकली स्पीकिंग अभी अगर आप पिछले दौर में जाएँ देर आर लॉट ऑफ लाइक्जर है कोई उसको साइके कहेगा कोई उसको एनर्जी रीडिंग आप कह लें कोई उसको टेरो कार्ड की सूरत में सो देर आर लॉट ऑफ लाइक टेन फिफ्टीन वेज मुझे याद है मैं एक दफ़ा अमेरिका गया था एक कोर्स के लिए तो वहाँ फ्लोरिडा में टैम्पा में मैं था तो मैं वॉक करके सिंपली जा रहा हूँ तो वहाँ मुझे एक अंकल आंटी बुढ़े से उन्होंने बाहर अपने ना वो स्टोन्स वगैरह रखे हुए और वो एक उन्होंने डंडा सा पकड़ा हुआ सो पहले तो मैंने कहा कोई सूफी टाइप का बंदा है बाद में ही बस टैटू शैटूज बट ही वॉज लाइक यू नो कुछ कुछ था उनमें और मैं गया ही हूँ तो उन्होंने ना मैं लिटरली मतलब ये उनका टेबल है तो मैं उधर ही हूँ तो वहाँ उन्होंने मुझे कहा उधर ही जस्ट स्टॉप देयर कैन यू सी दैट और वो ना गूस बम्स और मुझे यकीन नहीं मैंने कहा वैसे ही मार मैंने मैंने कहा ज़रा दिखाएं दोबारा से सो मैंने देखा तो एक्चुअली यू नो लाइक प्रॉपर एंड ही वॉज लाइक जब तुम वहाँ से चल के आ रहे हो तो वे आर यू फ्राम ब्ला 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 और फिर एक उन्होंने मुझे पत्थर ले कहते के, के बस ये रख लो अब मैंने मैं सोच रहा मैंने कहा ये क्या मतलब कोई कोई ड्रामेबाजी चल रही है ये क्या चल रहा है बट अगेन देर आर लॉट ऑफ लाइक फिर अगर आप आई थिंक हिस्टोरिकली देखें आई थिंक एक एक सहाबी का वाक़ था कि उनको एक राहिब ने कहा कि एक शख्स जो है वो मक्का में होंगे और तुम इवेंचुअली उनको जाके और सके देर आर लॉट ऑफ लाइक स्टोरीज सो आई थिंक हिस्टोरिकली स्पीकिंग तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है बट वही वाली बात है कोई उसको किस तरह का नाम दे रहा है कोई उसको किस तरह का दे रहा है बट ठीक है मैं तो मैं तो अब 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 मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये जो क्वेस्ट होता है ना फॉर साइकिक एबिलिटी और एनी टाइप ऑफ पावर ये जो क्वेस्ट है ऑफन टाइम्स इट्स कमिंग फ्राम अ प्लेस ऑफ ईगो राइट और जब आप वो हासिल कर लेते हो तो आपकी सेंस ऑफ ईगो सेंस ऑफ सेल्फ बहुत इन्फ्लेटेड हो जाती है यू स्टार्ट थिंकिंग यू आर हील्ड और यू आर बेटर दैन अदर्स और उसमें समटाइम्स पीपल एक्चुअली 
आई डू थिंक दैट समटाइम्स इफ समन एम्बॉडीज अ लॉट ऑफ पावर आप सिर्फ उनके पास वैसे ही जस्ट टू एक्सपीरियंस देयर पावर और वो एक्चुअली आप अपनी पावर उनको देने के लिए चाहते हो राइट तो मैं अब रेकमेंड नहीं करता किसी को भी बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि इमोशनल हीलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक्चुअली मतलब मुझे लगता है कि स्परिचुअलिटी एक तो है रिलीजियस कॉन्टेक्सट में वो तो चलो देर इज़ अ सर्टन स्ट्रक्चर दैट्स ऑलरेडी देर अगर उसके अलावा आप जैसे तसवफ में या मेडिटेशन या मराकबा या इन चीज़ों में जाना चाहते हैं आई डू बिलीव हैविंग अ गाइड इज़ रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफन टाइम्स आपको खुद अपने ऑल्टीरियर मोटिवस का अंदाज़ा नहीं होता बिकॉज डीप डाउन मेरे अंदर वही था ना आई वॉन्ट इट रिकग्निशन एंड सेल्फ वर्थ अपनी बढ़ाने थी मैंने इनिशली इस दुनिया में इसलिए गया था सूनर सूनर और लेटर मुझे रियलाइज़ ये हो गया था इस चीज़ को कि इफ इट्स अबाउट मी इट विल जस्ट कंज्यूम मी बिकॉज मैं लोगों की सारी एनर्जी अपने ऊपर अब्जॉर्ब कर रहा हूँ एंड आई जस्ट रियलाइज दैट द ओनली वे दिस कैन वर्क इज़ इफ माई ओन सेल्फ गेट्स आउट ऑफ द वे एंड आई कैन जस्ट बी अ मीडियम सो नाउ मैं मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बहुत स्केप्टिकल होते हैं बहुत रैशनल होते हैं दे डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड आई सेट एंड आई डोंट थिंक देर दैट्स नीडेड बिकॉज मैं उनको ये कहता ही नहीं हूँ कि मैं आपको कोई सुपर नेचुरल चीज़ ऑफर कर रहा हूँ मैं बस उनको कहता हूँ एक रिलेशनशिप है जो बिल्ड होगा मेरे मेरे पार्ट में हाइट एंड सेंसिटिविटी और ओपन हार्ट से जिसको मैं अगर अपनी यू नो लैंग्वेज में कहूँ कल्ब ये कल्ब से कर रहा हूँ मैं जो भी काम कर रहा हूँ ना ये एक्चुअल एक्सपीरियंस यही है ये थर्ड आए का जो टर्म है वो नहीं हो रहा ना ये ई हो रही है अब पहले शायद मुझे लगता था ये चीज़ें और शायद मोमेंट्स थे जब वो भी होता था बट नाउ वो फुलफिलिंग नहीं है मेरे लिए वो चीज़ें मेरे लिए फुलफिलिंग ये है कल्ब के ऊपर फोकस अगले के कल्ब पे फोकस रिलेशनशिप बन रहा है और हार्ट सेंटर से हम ये कर रहे हैं और उसमें वो जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है जो कि मेरे हार्ट में मेरे कल्ब में जो उस इंसान के लिए प्यार पहले से एग्जिस्ट करता है आई जस्ट हैव टू ओपन माई हार्ट लव इज़ एवरी वेयर मैं वो लव का टर्म लव का मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आप उसको कह लें एक सेंस ऑफ कनेक्शन जो एग्जिस्ट करता है हर इंसान का दूसरे के साथ hmm. जिसको हम एक्सपीरियंस बस करते हैं वो एग्जिस्ट करता है वी जस्ट एक्सपीरियंस इट समटाइम्स वी आर अबलिवियस टू दैट एक्सपीरियंस वो जो एक्सपीरियंस होता है उस मोमेंट में बिटवीन टू पीपल वो जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है उसमें ही इन्फॉर्मेशन आ जाती है दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट सो मैं इसको अब बहुत एक बहुत ही एक ग्राउंडेड मैंने इसकी एक एक अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप कर ली है जिसमें आई डोंट एक्चुअली इवन वॉन्ट एनी वन टू लुक एट इट ओ साइकेबिलिटी ऑल ऑफ दैट आई डोंट कमिंग टू मी फॉर क्यूरियासिटी वट आई डू इसमें इस सिमिलर टू पार्ट्स वर्क इज वेल बिकॉज मैं एम्बॉडी करता हूँ ना आपको आपकी सेल्फ के डिफरेंट पार्ट्स भी मैं एम्बॉडी करता हूँ तो मुझे ना मतलब समझ आती है अच्छा आपकी सेल्फ का एक पार्ट है जिसकी ये डिज़ायर हैं ये फीलिंग्स हैं वो ये चाहता है दूसरा पार्ट है उसकी ये इंटेंशन हैं ये फीलिंग्स हैं वो ये चाहते हैं एंड देर कमिंग टुगेदर इन कॉन्फ्लिक्टिंग विच अदर विद ईच अदर ये चीज़ एक थेरेप्यूटिक सेटिंग में विद रीजन रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम आपको एक थेरेपिस्ट भी एक्सपीरियंस करा सकता है ऑल्सो वाइडली थिंक के अगर आप देखें आज का टाइम ट्वेंटी ट्वेंटी टू में हम बैठे हैं तकरीबन एंड के ऊपर इफ यू सी द लास्ट सर ऑफ फ्यू ईयर्स लेट से ट्वेंटी टेन ऑनवर्ड और उससे पहले के दो तीन चार दिहाइयाँ ये जो सारी प्रॉब्ली चीज़ें हैं इमोशनल ट्रामा फिर देर आर लॉट ऑफ लाइक जागन्स इज वेल और ये अभी सुनने में बहुत ज़्यादा आए हैं मतलब मुझे लिटरली आज से छः साल पाँच साल पहले मैंने नाम भी नहीं ऐसी ऐसी चीज़ों के सुने मतलब एनर्जी चले ये तो एक एक सिर्फ अलग चीज़ है डू यू थिंक कि पीपल हैव स्टार्टेड बिकमिंग मोर अवेयर नाउ बट उस बिकॉज ऑब्वियसली जो एक इमोशन है वो या पेन है वो तो एग्जिस्ट करती है जब से प्रॉब्लम इंसान बना है बट वो चीज़ शायद आपको पहले आप उसको सर्फिस पे नहीं लाते थे या अब हम लोग बहुत हाइपर सेंसिटिव हो गए हैं बच्चे जनजी की बात कर लें या मिलेनियल्स भी ओवरऑल बिकॉज उससे पहले भी बिकॉज एज एन एग्जांपल अब बहुत सी स्टोरीज जो अक्सर मैं यंग बच्चों से सुनता हूँ बच्चा लाइक ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री तक एज एज ग्रुप और वेन आई रिफ्लेक्ट बैक ऑन माई ओन सेल्फ मैं कहता हूँ यार ये तो हम गुजर के इससे भी वो गुजरे हैं और मतलब इट वॉज फाइन दैट वॉज हाउ आई सी दैट दैट वॉज एक 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 जर्नी था एक क्वेस्ट थी हार्ड वर्क आपने पेशेंस आप उससे गुजर के जो आप अभी बने हैं तो वो बने हैं मतलब वो रूमी ने मेरे ख्याल से कहा था ना कि पेन इज़ द प्लेस वे द लाइट एंटर्स यू वो समथिंग सो वो तो एक इट्स अ प्रोसेस हो बट उसको अगर आप एक आई डोंट नो उसको आप एक वो घिचमिच बना के कुछ बिल्कुल ट्रामा कह के अपनी अपने आप को उसके ऊपर इतना हावी कर लें 
कि देन यू डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट मतलब अगेन अगेन वही वाली बात है कि हर बंदे का प्रोसेस अलग अलग है हर बंदा गुजरा अलग अलग है बट बहुत से लोग आए पर्सनली फील लाइक कि मैं उनसे मिलता हूँ तो आई फील लाइक दे आर जस्ट लाइक स्टक देयर मतलब दे डोंट आई दे डोंट वॉन्ट टू गेट आउट या वो उसी के अंदर ही एक ना वो सर्कल बेसिकली चल रहा है सो बट डू यू थिंक ऑफ दैट और आपके पास ही बहुत से लोग डिफरेंट एज ग्रुप्स के आते होंगे और हर किसी का एक अपना वो सो यहाँ पे अब गेम अब गेम अब जो जिस हम जिस गेम के अंदर एंटर होने लगे हैं वो है वर्ल्ड व्यूज की कि कौन से वर्ल्ड व्यू से आप सब्सक्राइब करते हो मेरे एक टीचर थे वो मुझे कहते थे कि ही बिलीव कि साइकोलॉजी जो है उसकी एक बड़ी रिडक्शनिस्ट अप्रोच है कि हर चीज़ को डाइसेक कर दो डाइसेक कर दो ये इसलिए ये इसलिए ये इसलिए और ही वुड से नो बडी कम्स आर ऑफ थेरेपी रूम इन सेन आई एम नॉट सेंग आई बिलीव दैट बट मैं अगर उनके पर्सपेक्टिव की थोड़ी सी अगर उसमें यूटिलिटी मुझे ये फील होती थी कि ऑफन टाइम्स द लेबल इट सेल्फ इज सो इट इट्स शोज आस दैट वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एन आइडेंटिटी अगर मैं आपको एक लेबल दे दूँ कि जी यूर ट्रामाटाइज ए डी एच डी एक लेवल पर तो लेबल आपको आज़ादी भी देता है कि आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है बट दूसरे लेवल पे दे इज़ ऑल्सो अ पोटेंशियल दैट यू कैन गेट सो आइडेंटिफाइड विद दैट लेबल दैट इट्स नाउ बिकम अ थिंग लाइक ओ आई हैव ई डी एच डी और आई हैव ओ सी डी एंड नॉट टू अंडर माइन इट बिकॉज ये बहुत फाइन लाइन है बिकॉज ये इतने नुआंसड एरियाज हैं बिकॉज हो सकता है किसी को उस लेबल ने बहुत फ्रीडम दिया बट hmm. ऐसे लोग भी मिलते हैं जो उस लेबल के, के साथ अपनी एक आइडेंटिटी ड्राइव कर लेते हैं एंड दे जस्ट गेट कम्फर्टेबल विद इट दे डोंट वॉन्ट टू बाई पास इट और ट्रांसेंड इट और हील फ्राम इट तो आई थिंक यहाँ पे ना डिपेंड करता है कि आपका टेम्परमेंट क्या है हर मुख्तलिफ लोगों का जो मिजाज है वो डिटर्मिन करता है मेरे ओपिनियन में कि कौन सा पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थाट या वर्ल्ड व्यू या परस्पेक्टिव ऑन हीलिंग उनके साथ सूट करेगा बहुत सारे लोगों को आ, बहुत सारे लोगों को जैसे हम बहुत सारी आज के दौर में हम हम क्वेश्चन करते हैं ना द वाई Hmm. बहुत सारे पिछले पिछले दौर में बहुत सारे लोग वाई नहीं पूछते थे बट दे वर स्टिल फंक्शनल इन इन अ सर्टेन सेंस राइट इट वर्क फॉर दैम बट इट्स नॉट वर्किंग फॉर अस तो आई थिंक हमें देखना चाहिए कि हम मैं इसीलिए जो चीज़ मुझे पसंद है या जिस चीज़ को मैं सब्सक्राइब करता हूँ वो ये है फंक्शनैलिटी कहाँ मिल रही है कौन से परस्पेक्टिव को अगर मैं एम्बॉडी करूँ तो मेरे लिए वो एक फंक्शनैलिटी क्रिएट कर रहा है मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में यू नो तो फंक्शनल ट्रूथ्स में तो उसको ऐसे ही देखूँगा ना बिकॉज आई डोंट हैव अ वे ऑफ एक्चुअली Objectively saying ये सही है गलत है बिकॉज hmm. इतने सब्जेक्ट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसिस हैं ये तो एंड आई ऑल्सो फील लाइक जो आप बात कर रहे हैं उसमें ये भी है ना कि एक परस्पेक्टिव दूसरा ये है कि पुराना जो मर्द मैन था मैन बिफोर वॉज ऑलरेडी वन विद नेचर उसके अंदर वो सेपरेशन ही नहीं एग्जिस्ट करती थी जो आज के मैन में एग्जिस्ट hmm. करती है मैन यूज कर रहे हैं द वर्ड बट वेमेन एज वेल बट सो so, आज के इंसान में वो सेपरेशन एग्जिस्ट करती है जो शायद पहले वाले में नहीं होती थी दे वर ऑलरेडी वन विद नेचर और वो जो सेपरेशन हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है वो मैनिफेस्ट होती है एज इन टर्म्स ऑफ दीज डिफरेंट पार्ट्स सो यू कैन मेक एन यू कैन मेक अ पॉइंट कि वो इग्नोरेंस इज ब्लेस देखिए अब यहाँ पे हम अब देखें ना हाईली इंटेलिजेंट पीपल मैंने ये देखा है उन्हीं में देखा है ना जो ओवर भी करते हैं उनके लिए बहुत सिंपल और बेसिक अंडरस्टैंडिंग और पैकेज ट्रूथ्स उनको yeah. नहीं पसंद दे वॉन्ट टू गो इन टू द डेप्थ ऑफ इट एंड समटाइम्स वैन यू गो इन टू दैट डेप्थ यू आर फेस विद इन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बिकॉज बहुत सारे आपके बिलीव्स उनको लगता है कि वो तो उनकी कोई ग्राउंडिंग नहीं थी yeah. वो बस मैंने बोरो किए हुए थे तो ये तो वह एक ट्रिकी एरिया है बिकॉज फिर यहाँ पर आपको गाइड्स चाहिए वो चाहिए मतलब जनरली लेकिन ये वैसे इंडस्ट्री भी तो बन गई है राइट सेल्फ हेल्प जो इंडस्ट्री है वो क्योंकि उसमें स्पेशली चलें पिछले तो आई थिंक हम लोगों की प्रॉब्ली एज तो एक ट्रांजेक्शन हम लोगों ने की है ना तो हम तो इसमें एंटर हुए बट जो भी जेन जी है वो तो मतलब आए इससे तो वो एक आई अगेन हर बंदे को ऑब्वियसली एक अपना एक्सपीरियंस है बट एक जस्टिफिकेशन भी हमने सम हाउ आई फील लाइक निकाल लिया है अब मतलब अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि यार आप पूरी दुनिया में देखें फ्राम अफगानिस्तान टू सीरिया लोग इतनी मुश्किलों से दुनिया गुजरी है पाकिस्तान भी और लोगों ने उसके अंदर से निकले हैं सब कुछ हुआ है और ऐसे ऐसे वाक्यात हैं कि अगर आप सुने तो आप कहते हैं यार आप तो बादशाह हैं मतलब इतना लोग गुजरे हैं बट वो बंदा अच्छा खासा है ठीक है वो सारा उसने बेसिकली एक ब्रिजेस थे वो अबूर तो, करते तो करते ये भी एक आर्ग्यूमेंट है ना कि वन यू आर एक्सट्रीमली प्रिवलेज वन यू आर वेरी शेल्टर्ड देन ऐसे ऐसे मसले निकल आते हैं जो कि बाकी दुनिया के नहीं होते यू नो वही है ना कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे ना कि 
वेरी कॉम वेरी ले मैन एक आम इंसान जो है वो थेरेपी में जाने का भी सोचेगा भी नहीं इट्स वो फिर हायर आर्की ऑफ नीड्स पैदा हो जाती है वो मैसलो हायर आर्की ऑफ नीड्स की जब आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाती हैं स्टेबिलिटी आ जाती है डिपेंड करता है ना कि आपकी आप आप किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हैं जब आपकी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फुलफिल्ड है रिलेशनशिप है कंपेनशिप है पैसा है देन यूर लाइफ वट्स नेक्स्ट बिकॉज आई गेस इंसान के अंदर वो एक फैकल्टी है जो कहती है वट्स नेक्स्ट तो अगर तो आपकी सारी जिंदगी एक वॉर जोन में गुजरी है या एक एक लेट्स से वॉर जोन स्ट्रगल स्ट्रगल है और तो शायद आपका एंड गोल यही है टू सर्वाइव मगर अगर आपके पास वो तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो जो जहरी तौर पर तो बड़ी अनफेयर लगती हैं कि मतलब फिर इसका मतलब ये है कि अगर तो हैप्पीनेस गोल है वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है तो आप ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेन दुनिया में एग्जिस्ट करती है सबसे ज़्यादा लोगों ने पेन एक्सपीरियंस की है वहीं पे सब ज़्यादा खुशी है hmm. या आप ही की एक yeah. दोस्त ने मुझे एक दफ़ा बोला था कि कि जहाँ पे भी इन हर एक्सपीरियंस के वन एवर द मोस्ट अमाउंट ऑफ पेन दैट शी सीन सर्टन प्लेसेस वॉर टाउन कंट्रीज एंड ऑल दैट वहीं पे सब ज़्यादा खुशी भी उन्होंने देखी है hmm. शायद वैल्यू वो वैल्यू करते हैं उन छोटी छोटी hmm. चीज़ों को hmm. तो मैं बस ये समझता हूँ यही है ना कि वेड वट्स दी एंड गेम हेयर आप क्यों इंटरेस्टेड हैं स्परिचुअलिटी में इज़ इट बिकॉज यू फील लाइक Is it a, is it a, is it an ego strap? Hmm. Yeah, because ego's game is just inflated sense of self. Yeah. yeah, I'm spiritual. Like yeah. just for a label. Yeah. Like it's yeah. also trendy now. Na? I'm yeah, spiritual yeah, yeah. and all of that. So, um, and I used to think that ye Osho ni bolta tha ke ji gharib ke liye spirit amiri hote hain to fir aap spirituality aur in cheezon mein jaate hain. But a, a teacher of mine who was very much into the sabab, unhon ne kaha tha nahi. Aur bad mein bhi spirituality aap experience kar lete ho aur. Mujhe lagta hai usme shayad aap zada achhi kar lete ho probably. compared to so i can only speak from the experiences that i have had hmm. so mere jo experiences the unme pain was a constant na pain hmm. pain pain like every day hmm. jo allergies or skin issues or immune autoimmune conditions or is sab mein pain was such a constant ke uh, or detachment from the world hmm. wo ek longing thi connection ki because hmm. introversion thi aur usme wo balls create ho gaye the na nobody can understand yeah. so this is what this is जो भी हमारे वूंड्स होते हैं ना वो हमारे लिए वो दूसरों के लिए हमारी तरफ से फिर गिफ्ट बन जाते हैं अगर आपको कोई नहीं समझता आप दुनिया को समझने लग जाएंगे अगर आप अकेले हैं आप लोगों को फील कराएंगे कि यू नो तो ये भी एक चीज़ है तो जिसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हीं में से एक बाय प्रोडक्ट निकलता है उन वट दे ऑफर्स वट दे स्टार्ट ऑफरिंग टू द वर्ल्ड या फिर यू स्टार्ट डूइंग विद द वर्ल्ड वट इज हैपन टू यू आप बेटर बन जाते हैं यू स्टार्ट डूइंग दैम क्योंकि सेम पेन आप दूसरों पर इन्फ्लेक्ट करते हैं जो आपके साथ हुई है लेकिन उसमें भी लगता है कि इट्स साइकिल एज वेल कि वो आप अपनी पेन को छुपाने के लिए यू आर इन योर ओन हैड आप लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं थ्रू दैट तो बहुत वैलिड पॉइंट है तो ये ये दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ बिकॉज अगर आपका आप आपका हीलिंग वर्क एक एक स्केप बन गया आपकी अपनी पेन yeah. से तो आप अपने हीलिंग वर्क को एंजॉय नहीं फिर आप करेंगे hmm. वो एक ड्रग बन जाएगा ना yeah. बार बार yeah. लगाना है आपको yeah. क्योंकि उसमें फिर जॉय नहीं है इट्स अ डेस्परेट एक्ट ऑफ ओ हे रेस्क्यू मी सो आप मेरे पास आ रहे हैं एक्चुअली मैं आपको कह रहा हूँ रेस्क्यू मी सो और फिर आप वो वैल्यू दूसरों के लिए भी जनरेट नहीं कर सकते व्यूर एंड पेन एनर्जी का गेम यही है ना कि आप अगर एक ऐसे इंसान की सोबत में जाते हैं जिसका कल बेदार है जिसके अंदर लाइट है आप उसकी सोबत में बैठेंगे यू विल फील गुड इवन इफ यू डोंट टॉक टू दैम बट इफ समन इज ऑलरेडी इन पेन बट दे आर अलर आप उनके पास जाते हैं शायद आपकी कॉमन सेंस आपको फील भी करा दे यार ये बंदा तो खुद आई थिंक थोड़ा मसाइल में है तो यही बात है ना तो इफ़ यू आर नॉट इंटीग्रेटेड दैट समथिंग आई रियलाइज इनिशियल जो मेरे एक्सपीरियंस हुए थे उसके बाद मेरी एक यही हीलिंग जर्नी यही थी कि आई रियलाइज कि मैं इमोशनली इंटीग्रेटेड नहीं हूँ अगर मेरी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बढ़ भी गई है इसका मतलब हीलिंग से कोई इसका हीलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है सही सो so, मैं यही समझता हूँ ना अगर आप इमोशनली ग्राउंडेड हो फिर अगर आपकी अन पास ये एबिलिटी भी आती है तो हुँ, आप ज़्यादा केपेबल हो उसको बेहतर तौर पे इस्तेमाल करने के लिए वरना आप कॉम्पनसेट करोगे अपनी इमोशनल अंडर डेवलपमेंट को कवर करने के लिए एक स्परिचुअलिटी के गार्ड से टू बाई पास द इमोशनल वर्क दैट यू हैव टू डू यूर क्लिंग टू अट एवर वर्जन ऑफ स्परिचुअलिटी यू हैव और ये आई थिंक हम दुनिया में देखते हैं yeah. कि जो जो डार्क साइड हमें नज़र yeah. आती है जो सो कॉल स्परिचुअल लोग होते हैं उनकी जो डार्क mm. साइड होती है वो यही होता है कि देर प्रॉब्ली कॉम्पनसेटिंग फॉर समथिंग सो और आज के दौर में डी यू फील लाइक आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन आई फील लाइक स्पेशली अगेन जन जी वाली uh, अगर आप कैटेगरी देखें जनरली तो हर बंदा कोई ज़्यादा कह देता है कोई अंदर रखता है 
is the purpose of life because end of the day beshak wo banda is sawal pe 80 saal ki umar mein pahuncha hai ya koi 20 saal mein pahunch gaya 20 saal wale ko to zara thodi jaldi bhi hai na ki main duniya ko bas kar liye badal do mulk ko badal do is so what do you think is is like what is this question is all about i think it's simply um do you think it's a valid question i think sabse bada to ye hai because i don't think बिकॉज एक एक मैं किसी को सुन रहा था साहब को और उन्होंने इतना खूबसूरत जवाब दिया इसका कि एक पॉडकास्ट ही थी तो किसी ने कहा कि ज़िंदगी क्या है अब वो कोई कहता है जी मुल्क की खिदमत कौम की खिदमत तो ये तो वो और अल्लाह के करीब जाना और सारा तो ज़रा हर बंदे की डेफिनेशन सारी ठीक डेफिनेशन है उनका जवाब था ज़िंदगी जो है वो लम्हात का नाम है आप एक पॉइंट से दूसरे दूसरे से पहले पहले से अपने पास अपने से अल्लाह के पास अल्लाह से लोगों के पास सो देर इज़ नो लाइक वो नहीं है कि एक आपका पैथ है जी इस्लामाबाद से आपने लाहौर पहुंच जाना है तो जी सो दिस इज़ लाइक द बिगेस्ट आई फील लाइक एक क्वेश्चन इन द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से सारों का जो है आई थिंक मैं अपने केस में ये कहूँगा आई थिंक माई पर्पज़ ऑफ लाइफ कीप्स चेंजिंग बेस्ड ऑन हु आई एम इन दैट मोमेंट Mm-hmm. हो सकता है कल जो मैं हूँ मेरा पर्पज़ ऑफ लाइफ डिफरेंट हो मतलब आइडियली तो हम यही चाहेंगे ना कि एक 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 हायर कांस्टेंट हो आई थिंक आई कैन ओनली स्पीक अबाउट माय पर्पज आई कैन आई डोंट आई थिंक दिस क्वेश्चन इज़ वैलिड बिकॉज आई थिंक देर इज़ प्रॉब्ली अ फैकल्टी अगेन इन द माइंड दैट्स दैट वॉन्ट्स विच इज़ वाई शुरू में भी कहते हैं कि जब एक परस्पेक्टिव तो ये कहता है ना कि मैन intrinsically has a longing to mm-hmm. be one with the divine right to ab yahan pe to baat ek perspective to yahi hai ki if you if you find yourself being content in the religion or the religious version of that truth that's being communicated to you to mainstream pe mm-hmm. allah ke sath relationship allah ko khush karna aur all that but jaise jaise aapke experiences jitne diverse aapke experiences hote hain utna zyada aap isi cheez ko माई कनेक्शन विद गॉड उसकी डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ढूंढते रहते हैं द ओनली थिंग आई हैव फाउंड टू बी वेरी रियल इन ऑल ऑफ दिस इज दैट इफ आई एम वॉन्टिंग टू कनेक्ट विद गॉड आई विल वॉन्ट टू ऑनर इट्स क्रिएशन इज वेल सिंपली तो माई वर्क वट इट अलाउज मी टू डू वो जो एक जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होते हैं लोगों के साथ वो जो एक सेंस ऑफ लिबरेशन uh, में उनके अंदर विटनेस करता हूँ वो मेरे लिए भी थेरेप्यूटिक होता है mm. वो मेरी जर्नी mm. में भी मुझे सपोर्ट करता है एंड एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक माय पर्पस और माय करंट पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू जस्ट स्प्रेड लव एज मच एज आई कैन आई नो इट्स सच अ क्लीशेड ऑन और इतना इसमें जजमेंट बिकॉज यू सी जो माइंड है बिकॉज द माइंड सॉट ऑफ बिलिटल्स इट एनी थिंग टू विद इन अंस एंड लव बिकॉज प्रॉबली बिकॉज द माइंड इज़ वेड बिकॉज लव हैज़ नेवर डिलीवर्ड कम्प्लीटली माइंड यही कहता ना कि यार इट नेवर वर्क और ये वो वगैरह तो आई एक्चुअली डोंट हैव एन आंसर अ जनरलाइज आंसर बिकॉज आई थिंक एवरी वन पर्पज ऑफ लाइफ इज डिफरेंट एंड इवन इफ दिस हैव द सेम बिलीफ सिस्टम उसकी न्यू आंसर और उसकी डायमेंशन डिफरेंट होती हैं आई थिंक मे बी द पॉइंट ऑफ हैविंग दिस क्वेश्चन इज दैट दिस कीप्स पुशिंग यू टू come up with an answer and maybe you will never mm. ala- arrive at that final answer mm. agar aap us answer pe aa gaye to maybe you won't need to live anymore mm. yeah maybe that's what pushes us to continue to explore and maybe the question in itself is actually a medicine in itself mm. that keeps pushing us to find an answer to go and look for an answer look for an answer look for an answer so i don't know my my last question would be ke जितने भी यंग लोग हैं इफ इफ एनी वन वॉन्ट्स टू गो इन टू मेडिटेशन एंड कंटेनमेंट और लाइक यू नो लाइक जरा पीस में आई थिंक वन ऑफ द थिंग विच एवरी वन फील्स एट लीस्ट अराउंड मी कि अच्छा यार मुझे ना वो एक ग्रुप है तो मुझे मतलब ना कुछ स्पेशल काम करना पड़ेगा वट वुड बी योर एडवाइस एक एक आम बंदा है और ही वॉन्ट टू सर थोड़ा सा गो इन टू दिस एंड एक्सप्लोर द द वर्ल्ड ऑफ यू नो ये वाली जो साइड है आई थिंक पहले तो मैं यही अगेन कहूँगा ना कि वर्ल्ड क्यों एक्सप्लोर करना चाहते हैं वट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड अपने मोटिवस के बारे में अवेयर हूँ दूसरा ये कि आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस इज वो तो मैं आता हूँ उस पर बस दूसरा ये कि मोटिव अगर आपको पता चल जाए तो फिर आप एक्चुअली हो सकता है आपका मोटिव मोटिव सिंपली हो टू फील लाइक यू बिलोंग तो फिर आप लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढें अगर तो वो आपको नहीं मिल सकते उस अब नहीं आ रहे तो 
सेल्फ अवेयरनेस आई थिंक इज द बेस्ट थिंग बिकॉज आज के दौर में इट्स सो डिफिकल्ट टू ट्रस्ट और टू प्लेस योर ट्रस्ट फुली इन टू सम एंड आई जस्ट थिंक इट द आंसर विल अगेन चेंज फ्राम पर्सन टू पर्सन एक जर्नलाइज आंसर नहीं है मेरे पास जिसमें यही कहूँगा कि सेल्फ अवेयरनेस ही एक्चुअल एक एक ऐसा ग्राउंडेड एक एक चीज़ है जो आपको ग्राउंड करती है जो कि आपको इट कंटिन्यूज टू गिव यू मीनिंग इन लाइफ बिकॉज सेल्फ अवेयरनेस के जरिए यू कैन एक्टिवेट योर इनर गाइडेंस तो आई थिंक समटाइम्स जब आप इस्केप ढूंढ रहे होते हो ना इस्केप इस्केप के आंसर 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 आप अपने आप से बिल्कुल अलग हो गए अलग हो गए यू आर सेपरेटेड फ्राम योर सेल्फ एंड यू आर लुकिंग टू सम वन जिसको आप अपनी पावर दे सको सबमिशन एंड सरेंडर ना किसी इंसान के आगे तो आई थिंक मे बी मे बी दैट्स नॉट मच एज एज वाई इज अ थिंग टू डू दीज डेज अनलेस यू हैव सम वन हु यू रियली नो कैन डिलीवर सो आई थिंक मेडिटेशन आप खुद कर सकते हैं अगैन नमाज I think is the best form of meditation, or it it is it bypasses that. I think would state of bandgi hai, mm-hmm. namaz kaim mm-hmm. karna. Wo literally is a is a is a state of being, right? Yeah. Wo jo aapko sikha rahi hai. Yeah. So, but again, I think everyone is finding there a new way of connecting with the same thing that they were mm-hmm. given at early childhood. Jo chizo unko bata di gayi. Agar aapko ho sakta hai. बचपन में किसी ने नमाज का कहा hmm. लेकिन आपको मार मार के पढ़ाई hmm. जाती थी आपका रिलेशनशिप नमाज के साथ sure. फ्रैक्चर्ड हो गया इसलिए नहीं क्योंकि नमाज के साथ कोई मसला था आपका बट क्योंकि वो जिस इंसान ने आपको नमाज का कहा पेन एसोसिएटेड होगी आई थिंक पीपल आर ऑलरेडी फाइंडिंग न्यू वेज देन न्यू पीपल न्यू आइडियाज वो उन्हीं चीज़ों के साथ आपका रिलेशनशिप हील कर रहे हैं रिवाइव कर रहे हैं तो या आई गेस नो एडवाइस एज वेल yeah thank you so much for coming on the show it thank was uh, i think there are like so much which we can cover so i think baki cheez inshallah next session ke liye yes <laughs> but thank you again for my coming. pleasure my pleasure